స్టాక్ మార్కెట్లో డబ్బులు సంపాదించాలనే ప్రతి ఒక్కరూ వస్తాం కాకపోతే స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లో మనకు ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు ఉండరు కదా ఈ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ కానీ కోర్సెస్ కానీ ఈవెన్ మనం అటెండ్ అయ్యి వాటిలో నేర్చుకొని ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నా మనకు అర్థమయ్యి అర్థం కానీ నాలెజ్తో మనం వెళ్తుంటే మార్కెట్లో మోస్ట్లీ నష్టపోతుంటాం ఇంకా అదే మార్కెట్ అనుకుని ఎగ్జిట్ అవుతూ ఉంటాం చాలా కొద్ది మంది మాత్రమే కొన్ని ఇయర్స్ మార్కెట్తో ట్రావెల్ చేస్తారు వాళ్ళ యొక్క స్ట్రాటజీని ఫైండ్ అవుట్ చేసి లేకపోతే ఉన్న స్ట్రాటజీస్లో ఏ మెథడ్స్ ఏ రూల్స్ ఫాలో అయి సక్సెస్ అవ్వచ్చని వాళ్ళు తెలుసుకుంటుంటారు వాళ్ళు అప్లై చేస్తూ వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్గా మార్కెట్లో ఉంటారు వాళ్ళకి సంబంధించి అది ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ కాబట్టి అంత ఈజీగా ఎవరితోనూ షేర్ చేసుకోరు బట్ మన ఛానల్ ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళకి తెలుసు మనం చెప్తున్న ప్రతి ఒక్క స్ట్రాటజీ కూడా ప్రీవియస్గా ఆప్షన్ బయింగ్ స్ట్రాటజీ రిలేటెడ్గా కానీ ఈవెన్ ప్రీవియస్గా మాట్లాడుకున్న సెల్లింగ్ స్ట్రాటజీస్ కూడా మన మెయిన్ ఛానల్లో చేసినవి కూడా మనం చేస్తున్న పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో తెలుగులో ఏ ఒక్క ఛానల్ కూడా ఆప్షన్ సెల్లింగ్ ఆర్ ఆప్షన్ సెల్లింగ్ స్ట్రాటజీస్ గురించి మాట్లాడలేదు ఈవెన్ ఇప్పుడు మాట్లాడుతున్న స్ట్రాటజీ అండ్ ఈ వీడియోలో నేను చెప్పబోయే రూల్స్ అండ్ సీక్రెట్స్ కూడా ఇప్పటి వరకు మీరు ఏ ఇతర ఛానల్లో కూడా వినుండరు బికాస్ ఇవన్నీ మా ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ మెయిన్ స్టాక్ మార్కెట్లో నేర్చుకున్న లాజిక్స్ ఇవి మీకు ఈరోజు ఓపెన్గా ప్రతి ఒక్క ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ని కూడా ఏ స్ట్రాటజీస్ని అయితే మేము యూజ్ చేసి రీసెంట్ టైమ్స్లో మనీని ఎర్న్ చేసామని మీకు ప్రాఫిట్స్గా చూపించామో అందులో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ స్ట్రాటజీని ఇవాళ విత్ సీక్రెట్స్ అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్తో పాటు మీకు చెప్పబోతున్నాను ఆల్రెడీ ఫస్ట్ పార్ట్ చూసిన వాళ్ళు రెగ్యులర్గా మార్కెట్ నుంచి ఎలా డబ్బులు సంపాదించాలని స్ట్రాటజీని ఆల్రెడీ ఫస్ట్ వీడియోలో విన్నవాళ్ళు సెకండ్ వీడియో కోసం వెయిట్ చేస్తున్నది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ ఆ వీడియోలో అడ్జస్ట్మెంట్ సో మనం తీసుకున్న ట్రేడ్ మార్కెట్ మనకు అగేనెస్ట్గా మూవ్ అవుతుంటే లాస్లోకి వెళ్తుంది అన్లిమిటెడ్ లాస్ వస్తుంది సో అలాంటి అన్లిమిటెడ్ లాస్ని మనం ఎలా అడ్జస్ట్ చేయాలి ఎలా ప్రాఫిటబుల్గా ఉండాలని తెలుసుకోవడానికి మోస్ట్లీ సెకండ్ వీడియో కోసం అయితే వెయిట్ చేస్తున్నారు అండ్ దానికోసం నేను తీసుకుంటున్న ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఏ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ మూవ్ అయిన ఎగ్జాంపుల్ కాదు నియర్లీ టూ థౌజండ్ పాయింట్స్ దగ్గరగా రీసెంట్ టైమ్స్లో బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒక పాయింట్ నుంచి ఫాలో అయింది థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ నుంచి థర్టీ వన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ లెవెల్స్ వరకు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫాలో అయింది మోర్ దాన్ టూ థౌసండ్ పాయింట్స్ ఫాలో అయినప్పుడు ఒకవేళ మీరు షార్ట్ స్ట్రాంగిల్ చేసి ఉంటే సో ఇలా ఫాలో అవుతుందని మనకు ఆ పాయింట్లో తెలియదు కదా లైక్ ఎగ్జాక్ట్గా బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఇక్కడ ఉంది అనుకుందాం మనం ఇలా చూస్తున్నాం బ్యాంక్ నిఫ్టీని సో నెక్స్ట్ మనం అదే రేంజ్లో ఉంటుంది అనుకోని ఈ స్ట్రాటజీని అప్లై చేసాం ఫాలో అవుతుందా లేదా అని మనకు తెలియదు కానీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ టూ థౌసండ్ పాయింట్స్ ఫాలో అయింది ఒకవేళ మీరు ఎటువంటి అడ్జస్ట్మెంట్ చేయకపోయింటే ఇంత లాస్ వచ్చేది ఇక్కడ మీకు స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తుంది కదా నియర్లీ సెవెన్ థౌసండ్ దగ్గరగా ఈవెన్ దానికంటే కూడా ఎక్కువ వచ్చేది కానీ ఒకవేళ మీరు అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తే ప్రాఫిటబుల్గా మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో మాట్లాడుకున్నాం కదా ఎంత ప్రాఫిట్ తెచ్చుకోవచ్చు మనం ఈ స్ట్రాటజీ రిలేటెడ్గా ఫైవ్ పర్సెంట్ దగ్గరగా పర్ వీక్ రిటర్న్ జనరేట్ చేయొచ్చు మీన్స్ మంత్లీ ట్వంటీ పర్సెంట్ దగ్గరగా మనం అనుకున్నది రైట్ అయితే రిటర్న్ని జనరేట్ చేయొచ్చు ఈ స్ట్రాటజీతో ఇఫ్ రాంగ్ అయితే కూడా చెప్తున్నాను కదా టూ థౌసండ్ పాయింట్స్ మీకు అగినెస్ట్గా మూవ్ అయితే కూడా ఎలా అడ్జస్ట్ చేసి ఏ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయకుండా ఉన్నప్పుడు వచ్చిన ఈ నష్టాన్ని అడ్జస్ట్మెంట్ చేసి మనం ప్రాఫిటబుల్గా ఎలా చేంజ్ చేయొచ్చు అనేది ఈ వీడియోలో నేను మీకు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను అండ్ ఫ్రెండ్స్ ఇంకొకటి వీడియోకేమో వన్ ల్యాక్ అబోవ్ వ్యూస్ ఉన్నాయి బట్ ఛానల్ సబ్స్క్రైబర్స్ ఏమో అరౌండ్ నైంటీ థౌసండ్ దగ్గర ఉన్నారు సో వీడియో చూస్తున్న వాళ్ళు ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేయట్లేదు ఒకవేళ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడానికి రీజన్ లేకపోతే ఈ ఛానల్లో మేము జస్ట్ కంటెంట్ని మాత్రమే కాదు మా ఎక్స్పీరియన్స్ని కూడా మీతో షేర్ చేస్తున్నాం స్పెషల్లీ ఈ వీడియోలో మీరు గమనిస్తే అది మీకు అర్థమవుతుంది మేబీ థీరీ మీకు ఇతర ఛానల్స్లో కూడా దొరుకుతుందేమో బట్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ మేము అందిస్తున్న లాజిక్స్ ఖచ్చితంగా యూనిక్గా ఉంటాయి అండ్ అవి మీకు తప్పకుండా యూజ్ అవుతాయి ఈవెన్ ఈ వీడియోస్ అనే కాదు ఎఫ్ఎన్ఓ సిరీస్ అండ్ స్ట్రాటజీసే కాదు కమింగ్ డేస్లో వచ్చే ప్రైజ్ యాక్షన్ సిరీస్ కూడా మీకు ఉపయోగపడుతుందని మీరు అనుకుంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే బెల్లైకాన్ని క్లిక్ చేసి ఆల్ నోటిఫికేషన్ని క్లిక్ చేసి ఉంచండి ఇంట్రెస్టింగ్ అలాగే మీకు ఉపయోగపడే వీడియోస్ మాత్రమే ఈ ఛానల్లో అప్లోడ్ అవుతాయి మీరు అనుకుంటే ఇక్కడ వన్ ల్యాక్ నెంబర్ని ఈజీగా చూపించగలరు అండ్ లాస్ట్ వీడియోలో చెప్పాను ఈ టూ వీడియోస్ లాస్ట్ పోస్ట్ చేసింది అండ్ ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది ఇంపార్టెంట్ కాబట్టి వీటిల్లో ఎటువంటి యాడ్స్ని కూడా ఉంచాలనుకోవట్లేదు సో ఇది కూడా యాడ్ ఫ్రీ వీడియో ఓకే మనం వీడియోలోకి వెళ్దాం లాస్ట్ వీడియ
ఇంకొన్ని సందర్భాల్లో వచ్చిన ప్రాఫిట్ కంటే ఇంకా ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకువెళ్ళిపోతుంది అదే అవాయిడ్ చేయాలంటే కన్సిస్టెంట్ గా వస్తున్న ప్రాఫిట్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేసుకుంటూ ఆ లాస్ డే ఉంటుంది చూసారా దాని నుంచి మనం కొంత సేఫ్ గా మూవ్ అవ్వాలంటే మనం ఎలాంటి స్టెప్స్ ని ఫాలో అవ్వాలి ఈ స్ట్రాటజీని ఓవరాల్ గా ప్రాఫిటబుల్ స్ట్రాటజీగా మనం చేంజ్ చేయాలంటే ఎటువంటి రూల్స్ ని మనం ఫాలో అవ్వాలనేది ఆ ఫైవ్ గోల్డెన్ రూల్స్ లో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఓకే వీడియోలోకి వెళ్దాం అండ్ వీడియోలోకి వెళ్లే ముందు మన స్ట్రాటజీ వీటి గురించి మాట్లాడే ముందు డైలీ టెన్ పర్సెంట్ దగ్గరగా సంపాదిస్తున్నారు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ దగ్గరగా సంపాదిస్తున్నారని చాలా ఛానల్స్ నేమ్స్ ని రిఫరెన్స్ గా తీసుకొని ఇన్స్టాగ్రామ్ లో కానీ యూట్యూబ్ లో కానీ కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నారు ఎవ్రీడే టెన్ ఆర్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ మీరు ఆప్షన్ సెల్లింగ్ నుంచి సంపాదించవచ్చు అనే ఒక ఒపీనియన్ ఫామ్ చేయడం అనేది తప్పు సో డైలీ ప్రాఫిటే చూపించాలనుకుంటే నేను కూడా ఒక రెండు అకౌంట్స్ పెట్టుకొని ఇందులో అందులో మనీని యాడ్ చేసి సేమ్ బ్రోకరేజ్కి సంబంధించి ఇక్కడ బై చేస్తాను అక్కడ సెల్ చేస్తాను ఇంకా చాలా వేస్ లో కూడా మ్యానిపులేట్ చేయొచ్చు డైలీ ప్రాఫిట్ ని కాబట్టి మీరు ఎవరి ఛానల్ ఫాలో అవుతున్నా పర్సనల్ గా మీకు వాళ్ళ మీద అభిమానం ఉంటే వాళ్ళు చెప్పేదంతా కూడా నమ్మండి కాకపోతే నమ్మాల వద్ద అనే ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది అనుకోండి ఎవరైతే మీకు ఇయర్లీ ప్రాఫిట్ చూపించారో పోనీ ఇయర్లీ వద్దు సిక్స్ మంత్స్ సిక్స్ మంత్స్ కూడా కాదనుకుంటే వన్ మంత్ ప్రాఫిట్ ఎవరైతే చూపించి ఉంటారో వాళ్ళని మాత్రమే నమ్మడానికి ప్రయత్నించండి బికాస్ ఎంటైర్ స్టాక్ మార్కెట్ లో డైలీ ప్రాఫిట్ చూపించే వాళ్ళు థౌజండ్స్ లో ఉంటారు మంత్లీ ప్రాఫిట్ చూపించే వాళ్ళు హండ్రెడ్స్ లో ఉంటారు ఈ సిక్స్ మంత్స్ కానీ వన్ ఇయర్ కానీ ప్రాఫిట్ చూపించే వాళ్ళు నాకు తెలిసినంత వరకు లెస్ దాన్ టెన్ ఉంటారు ఈ విషయం నాకు ఎప్పుడు అర్థమైందంటే లాస్ట్ ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ మీ ప్రాఫిట్స్ పెట్టండి అని చెప్పి కొన్ని కామెంట్స్ ని మేము చూసిన తర్వాత యూట్యూబ్ లో సెర్చ్ చేయడం స్టార్ట్ చేసాం ఎంత మంది చూపించారు ఇయర్లీ ప్రాఫిట్ అని మన తెలుగులో మాకు ఒక్క ఛానల్ కూడా కనిపించలేదు ఎంటైర్ యూట్యూబ్ లో కూడా ఇతర లాంగ్వేజెస్ లో కూడా చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే ప్రాఫిట్స్ ని దట్టు ఇయర్లీ ప్రాఫిట్స్ ని డిస్క్లోజ్ చేశారు నిజంగా డైలీ ఫైవ్ లాక్ సిక్స్ లాక్ సంపాదిస్తూ మీకు ప్రాఫిట్స్ అని స్క్రీన్ షాట్స్ లా పెడుతున్న వాళ్ళు సోషల్ మీడియాలో పెడుతున్న వాళ్ళు నిజంగా అంత సంపాదిస్తుంటే వాళ్ళ మంత్లీ ఆర్ ఇయర్లీ ఆ ప్రాఫిట్స్ ని ఎందుకు డిస్క్లోజ్ చేయరు వాళ్ళకి కూడా పేరు వస్తుంది కదా ఇంతింత సంపాదించారంటే మీరే ఆలోచించాలి అలా ఎందుకు చేయట్లేదు కేవలం డైలీ మాత్రమే లాక్స్ లో మీకు ప్రాఫిట్ కనిపిస్తూ ఉంటుందని ఇది కూడా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే వాళ్ళు చెప్పే పర్సంటేజ్ ని మీరు నమ్మి ఆ పర్సంటేజ్ రిటర్న్ ఏ మనం ఆప్షన్ సెల్లింగ్ లో చేయొచ్చు అనుకుంటే ఇలాంటి స్ట్రాటజీస్ ని రెస్పెక్ట్ చేయరు అనమాట దెన్ మీరు ఒక ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ కి దూరం అవుతున్నారనే నేను ఇదంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో ఎవరైతే మీకు ఇయర్లీ ప్రాఫిట్స్ డిస్క్లోజ్ చేసే పొజిషన్ లో ఉంటారో మీన్స్ వన్ ఇయర్ పాటు వాళ్ళు ట్రేడ్ చేసి ప్రాఫిటబుల్ గా సో జీరోలో ఎండ్ అయినా నేను రెస్పెక్ట్ చేస్తాను వన్ ఇయర్ పాటు ట్రేడ్ చేసి జీరోలో వాళ్ళు క్లోజ్ అయినా ఆఫ్టర్ బ్రోకరేజ్ ఛార్జెస్ జీరోలో వాళ్ళు క్లోజ్ అవుతున్నా వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉందని నేను నమ్ముతాను అట్లీస్ట్ టెన్ థౌసండ్ ఆ ట్వంటీ థౌసండ్ వచ్చిన పర్సన్ అయినా నమ్మండి కానీ పర్ డే టెన్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ పెట్టే వాళ్ళని కూడా నమ్మద్దు బికాస్ వాళ్ళకి సంబంధించిన ఫార్టీ థౌసండ్ సిక్స్టీ థౌసండ్ కోర్సెస్ ని మీరు కొనాలంటే పర్ డే ఇంత సంపాదించగలరని చెప్తేనే కదా మీరు కొంటారు కాబట్టి హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోవద్దు అగైన్ చెప్తున్నాను మేమేం ఫాలో అవుతున్నాము మేము వెయిట్ల ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాము మీకు అవి తెలియాలని టైం టు టైం ప్రయత్నిస్తూ వచ్చాం మీకు గుర్తుంటే ప్రీవియస్ గా మేము తీసుకున్న లైవ్ పొజిషన్స్ ని లైవ్ మార్కెట్ లో ఉన్నప్పుడు ఆ టైంలో మారుతున్న ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ తో పాటు మేము తీసుకున్న పొజిషన్స్ ని నేను మీకు ఒక రోజు చూపించాను దాని తర్వాత మార్కెట్ క్లోజ్ అయిపోయింది బట్ వస్తున్న ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఇంపార్టెంట్ కాదు ఆ రోజు మేము తీసుకున్న పొజిషన్స్ ని గమనించండి సో దాన్ని అనాలిసిస్ చేయండి ఈవెన్ మార్కెట్ టైమ్ లో మేము చేసిన అడ్జస్ట్మెంట్స్ కూడా మీకు అర్థమవుతాయనే ఒక రోజు మీకు అన్ని ఆర్డర్స్ ని కూడా చూపించాను ప్రాపర్ సీరియస్ స్ట్రాటజీస్ నేర్చుకుందాం అనుకుంటే మాత్రమే ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేసి ఛానల్ ని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండడానికి ప్రయత్నించండి మా బెస్ట్ మేమేం చేస్తున్నామో ఓపెన్ గా జెన్యున్ గా మీతో షేర్ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తూ ఉంటాం ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోని టూ వేస్ లో డీల్ చేయొచ్చు ఒకటి టెక్నికల్ లాంగ్వేజ్ లో అనమాట లైక్ ఆప్షన్స్ లో నేను ప్రీవియస్ గా మాట్లాడిన ఆప్షన్ గ్రీక్స్ ని యాక్చువల్ గా అయితే యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ డెల్టా కానీ ఐవీ కానీ థీటా కానీ ఇలాంటి వర్డ్స్ ని యూజ్ చేసే మాట్లాడాల్సి ఉంటుంది అండ్ ప్రొఫెషనల్ గా అయితే ఇలానే మీకు వినిపిస్తుంటాయి స్ట్రాటజీస్ కూడా బట్ నేను అనుకుంది మనకు నాలెడ్జ్ ఉంది కదా అని అది డిస్ప్లే చేయాల్సిన అవసరం లేదు స్పెషల్ ఈ స్ట్రాటజీ దగ్గర బికాస్ ఇది బిగినెస్ కూడా ఫాలో అవ్వాలనుకుంటున్నాను కాబట్టి సో డెల్టా
సో ఈ ట్రేడ్స్ తీసుకున్న తర్వాత ఎంత ఉందో అక్కడ గమనిద్దాం కాకపోతే చెప్పాను కదా వన్ ఫిఫ్టీన్ దగ్గరగా ఉన్న కాల్ అలాగే పుట్టిని సెల్ చేయాలని వాటిల్ని అలాగే బై చేయాలని చెప్పాను కదా డబ్బులు తగ్గించాలంటే మనం బై చేయాలని చెప్పాను కదా వాటిల్ని కూడా నేను వాచ్ లిస్ట్లో అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఒకసారి మీరు గమనిస్తే నేను మీకు ట్రేడ్లో చెప్పింది వన్ ఫిఫ్టీన్ వన్ ఫిఫ్టీన్ ఉన్నది సెల్ చేయమని కానీ ఇక్కడ ఒకటి వన్ నైన్టీన్ ఇంకొకటి వన్ టెన్ అరౌండ్ ఉంది వన్ టూ అలా అరౌండ్ దగ్గర అయితే ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఎగ్జాక్ట్గా వన్ ఫిఫ్టీనే దొరుకుతుందా లేదు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఒక ఫైవ్ దగ్గర ఉన్నా మనం యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు కాకపోతే కింద గమనిస్తే నేను బై మీకు టెన్లో ఉన్నవే చేయమన్నాను కానీ ఇక్కడ మీకు ట్వంటీ ఉన్నవి కనిపిస్తూ ఉంటాయి వన్ ఫిఫ్టీన్ ప్రీమియం ఉన్నది మనం సెల్ చేస్తాం అందులో ఫైవ్ బ్రోకరేజ్కి తీస్తున్నాం యాక్చువల్గా అంత బ్రోకరేజ్ పడదు కూడా పర్ లాట్కి వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గరగా మనం బ్రోకరేజ్ అండ్ ట్యాక్సెస్ వీటన్నిటికి కూడా బయటకు తీసేస్తున్నాం మిగిలింది వన్ టెన్ ఆ వన్ టెన్లో టెన్ రూపీస్ ఏంటి బయింగ్ రిలేటెడ్గా పోతుందని చెప్తున్నాను కదా సో మనం సెల్ చేస్తున్నవి ఎయిటీ పర్సెంట్ డికే అయితే బయటకు వచ్చాలని చెప్పాను కదా ఈ బయింగ్ చేసిన ఆప్షన్స్ నుంచి కూడా మనం బయటకు వస్తాం కదా సో దాంట్లో కంప్లీట్గా జీరో అవ్వదు కదా ఫైనల్గా మనం దీంట్లోంచి బయటకు వస్తున్నప్పుడు కొంత ప్రీమియం ఎలా అయితే వదిలేసి వచ్చేస్తున్నామో ఎయిటీ పర్సెంట్ డికే తర్వాత ఎలా అయితే వచ్చేస్తున్నామో అలాగే మనం బై చేసిన వాటిలో కూడా వచ్చేస్తాం అక్కడ కూడా మనకు కొంత ప్రీమియం మిగులుతుంది ఈవెన్ అది కూడా నేను రిటర్న్కి యాడ్ చేయలేదు కాకపోతే ఇక్కడ టెన్నే తీసుకోవచ్చు కదా ట్వంటీ ఎందుకు తీసుకున్నానంటే లాజిక్ ఏంటంటే మనం సెల్ చేస్తున్నాం కదా రెండు ఆప్షన్స్ని సెల్ చేస్తున్నాం కదా థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కాల్ సెల్ చేస్తున్నాం థర్టీ టూ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ పుట్టిని సెల్ చేస్తున్నాం వీటిని సెల్ చేసేసాక నార్మల్ స్ట్రాటజీ ఆ రెండింటిని నేకడ్గా సెల్ చేయడం వాటికి ఎటువంటి బైక్ని కూడా యాడ్ చేయకూడదు బట్ అలా మీరు ట్రై చేశారనుకోండి మోర్ దాన్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ మిమ్మల్ని అడుగుతారు వన్ డే కంటే ఎక్కువ హోల్డ్ చేయాలంటే మోర్ దాన్ వన్ ల్యాక్ ఫిఫ్టీ అవుతుంది కాకపోతే ఇలా కొంత చిన్న ప్రీమియమ్స్ని బై చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తే చాలా ఎక్కువ తగ్గిపోతుంది అది నేను మీకు చూపిస్తాను టూ ల్యాక్ ఉంది కదా అది ఎంత ఖర్చు అయింది అనేది కూడా చూపిస్తాను కాకపోతే సెల్ చేసిన ఆప్షన్స్ నుంచి మీరు దూరంగా వెళ్ళారనుకోండి చాలా ఎక్కువ డిస్టెన్స్ వెళ్ళారనుకోండి అలా వెళ్ళే కొద్దీ దూరంగా వెళ్తుండే కొద్దీ ప్రీమియం తగ్గుతూ ఉంటుంది చాలా చిన్న చిన్న ప్రీమియమ్సే చాలా దూరంగా మనకు దొరుకుతుంటాయి కానీ మీరు అంత దూరంకు వెళ్తున్నారు కాబట్టి మీరు సెల్ చేసిన దానికంటే బై చేసింది డిస్టెన్స్ పెరిగే కొద్దీ మీ దగ్గర నుంచి డబ్బులు కూడా ఎక్కువ కలెక్ట్ చేస్తారు కాబట్టి ట్వంటీ ప్రీమియం దగ్గరికి వస్తుంటే లెస్ దాన్ ఎయిటీ థౌసండ్ దగ్గరగా అవుతుంది లేదు టెన్ ప్రీమియమే కావాలనుకుంటే ఎక్కువ లాస్ అవ్వకూడదు బయింగ్లో అనుకుంటే దెన్ నైంటీ థౌసండ్ అరౌండ్ మీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటే టెన్ ప్రీమియంది కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు బట్ అగైన్ లాజిక్ చెప్తున్నాను కదా ఈ ట్వంటీ ట్వంటీది బై చేస్తున్నారంటే మీరు అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అవర్ స్ట్రాటజీ ఎయిటీ పర్సెంట్ మనం సెల్ చేస్తున్నవి ఎయిటీ పర్సెంట్ డికే అయితే వచ్చేస్తాం అనుకుంటున్నాం కదా మరి ఆ పాయింట్లో ఇవి కంప్లీట్గా జీరో అవ్వవు కదా ఇవి కూడా ఎంతో కొంతలో ఉంటాయి సో ఆ ప్రీమియం కూడా మీకు రిటర్న్ అవుతుంది కాకపోతే మనీ ఉంటే టెన్ ఉన్నవే సెలెక్ట్ చేయండి ఒకవేళ అలా కాదనుకుంటే వీటిని సెలెక్ట్ చేయండి బట్ మోర్ దాన్ ట్వంటీకి అయితే వెళ్ళద్దు సో ఇప్పుడు వీటిని బై చేస్తున్నాను సో చిన్నవి ఉన్నాయి కదా ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి కదా ట్వంటీ ఉన్నాయి కదా అవి బై చేస్తున్నాను అండ్ రిమైనింగ్ ఆ వన్ నైన్టీన్ వన్ ట్వెల్వ్లో ఉన్న ఆప్షన్స్ని సెల్ చేస్తున్నాను ఫైనల్గా అయితే కంప్లీట్ అయింది సో ఇందాక ఏవైతే మనం వాచెస్లో యాడ్ చేసి ఉంచామో వాటిల్ని ఎగ్జిక్యూట్ అయితే చేశాను ఒకసారి మన టూ ల్యాక్ మనీలో ఎంత కట్ అయింది అనేది గమనిద్దాం సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ దగ్గరగా ఖర్చు అయింది ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు టూ ల్యాక్లో సెవెంటీ ఫైవ్ పోగా వన్ ల్యాక్ ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ దగ్గరగా మనకి రిమైనింగ్ ఉంది క్యారీ ఫార్వర్డ్ అని కనిపిస్తుంది చూసారా మీకు క్యారీ ఫార్వర్డ్ అని ఉందా ప్రతి దాని దగ్గర ఆప్షన్ దగ్గర మీనింగ్ వన్ డే కంటే ఎక్కువగా నేను హోల్డ్ చేస్తానని తీసుకున్న ఆప్షన్స్ అనమాట యాక్చువల్గా అయితే రెండింటిని సెల్ చేయడమే బట్ మనీ తగ్గించడం కోసం రెండింటిని బై చేస్తున్నాం ట్రేడ్ని స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అన్నీ మనం అనుకున్నట్టే జరిగి ఆ సెల్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి చూసారా థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కాల్ థర్టీ టూ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ పుట్ ఇన్ బిట్వీన్ ఆ రేంజ్లోనే క్లోజ్ అయిపోయింది అనుకోండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ డౌన్ సైడ్ థర్టీ టూ థౌసండ్ త్రీ హండ్రెడ్ కంటే డౌన్ సైడ్కి వెళ్ళకూడదు థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కంటే టాప్ సైడ్కి వెళ్ళకూడదు ఎక్స్పైరీ డేకి చెప్తున్నాను ఈ లోపు మార్కెట్ మూ కారణంగా ఇక్కడ మనకి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ చేంజ్ అవుతుంది బట్ ఎక్స్పైరీ పాయింట్ ఆఫ్ టైంకి ఆ రెండింటి మధ్యలోనే క్లోజ్ అయిపోతే కంప్లీట్గా రెండు జీరో అయిపోతాయి కానీ మనం జీరో వరకు వెయిట్ చేయం
ఈ స్ట్రాటజీకి పర్ఫెక్ట్ గా సూట్ అవుతాయి వాటిని ఫస్ట్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను దాని తర్వాత స్ట్రాటజీ అడ్జస్ట్మెంట్ దగ్గరికి వెళ్దాం మీకు ఒక ఫైవ్ ఇంపార్టెంట్ గోల్డెన్ రూల్స్ ని చెప్పబోతున్నాను ఇవి ఎంత ఇంపార్టెంట్ అంటే ఎట్ ఎనీ పాయింట్ ఈ స్ట్రాటజీని మీరు ఫాలో అవుతున్నా ఏ టైమ్ లో ఫాలో అవుతున్నా ఈ ఫైవ్ రూల్స్ మీ మైండ్ లో అలా ఉండిపోవాలన్నమాట ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పబోతున్నది ఫైవ్ గోల్డెన్ రూల్స్ కదా దానికి ముందు అడ్జస్ట్మెంట్ బ్యాక్ టెస్టింగ్ డేటా చూపించే దానికంటే ముందే మీకు అసలు అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే ఒక ఓవర్ వ్యూ అనేది క్రియేట్ చేయాలి అడ్జస్ట్మెంట్ ఎప్పుడు చేస్తారంటే ఆ ట్రేడ్ కి ఆపోజిట్ గా మార్కెట్ వెళ్తుంది అనుకుంటే ఎగ్జాంపుల్ కాల్ హండ్రెడ్ ప్రీమియం లో ఉండేది సెల్ చేశారు పుట్ హండ్రెడ్ ప్రీమియం లో ఉండేది సెల్ చేశారు సో మార్కెట్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ దగ్గర ఉంది అనుకుందాం థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ కాల్ ని సెల్ చేశారు థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ పుట్ ని సెల్ చేశారు థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ దగ్గర నుంచి ఒకవేళ మార్కెట్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అలా మూవ్ అవుతుంటే ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ దగ్గర ఉన్న కాల్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా పెరుగుతుంది అలాగే థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ దగ్గర ఉన్న పుట్ పెరుగుతుందా తగ్గుతుందా తగ్గుతుంది ఓకే అలా పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ అగైన్ కిందకు వచ్చేసి ఇన్ బిట్వీన్ ఈ చిన్న రేంజ్ లోనే తిరుగుతుంది అనుకోండి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఏ ఇష్యూ లేదు అల్టిమేట్ గా ఎక్స్పైరీకి రెండు కూడా జీరో అయిపోతే మనం లాభాల్లోనే ఉంటాం కాకపోతే సడన్ గా బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒకవేళ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నైన్ హండ్రెడ్ కి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి మనకు తెలియదు కదా ఎక్స్పైరీ ఎక్కడవుతుందో సో థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ కి బిలో అవుతుందా ఇప్పుడు వెళ్ళిన పాయింట్స్ నుంచి అగైన్ పడిపోయి మళ్ళీ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ దగ్గరకు వస్తుందా లేదంటే థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ కి వెళ్ళిపోతుందా అది మనకు తెలియదు కాబట్టి ఈ హండ్రెడ్ ప్రీమియం ఏమో వన్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ మీరు వదిలేస్తే ఇంకా ఫైవ్ హండ్రెడ్ థౌసండ్ కూడా వెళ్ళిపోతుంది అనమాట యాజ్ ఎ సెల్లర్ గా మనకి ఏ ప్రీమియం అయితే పెరిగిపోతూ ఉంటుందో ఆ ప్రీమియం ని గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ రూల్ మీరు సెల్ చేసిన రెండింటిలో ఏ ప్రీమియం అయితే పెరిగిపోతూ ఉంటుందో ఒక పాయింట్ వచ్చేంత వరకు కూడా ఆ పాయింట్ ఏంటి అనేది నేను ఫైవ్ గోల్డెన్ రూల్స్ లో ఫిఫ్త్ గోల్డెన్ రూల్ లో చెప్తాను ఆ పాయింట్ వచ్చేంత వరకు కూడా పెరుగుతున్న ప్రీమియం ని మీరు టచ్ చేయకూడదు ఏ డైరెక్షన్ లో అయితే మార్కెట్ మూవ్ అవుతుందో ఆ డైరెక్షన్ లో ఉండాల్సిన ప్రీమియం కంటే కూడా కొంత ఎక్కువ ప్రీమియం ఉంటుంది అనమాట ఎగ్జాంపుల్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ దగ్గర నుంచి మార్కెట్ టూ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగింది అనుకోండి ఇది పడేదానికంటే కూడా కొన్నిసార్లు ఇది ఎక్కువ పెరుగుతుంది ఆ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ నుంచి ఒకవేళ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒక ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ పడ్డా చాలు ఇక్కడ మంచి డికే వచ్చేస్తుంది అనమాట కాబట్టి అనవసరంగా పెద్ద ప్రీమియం ని మనం ఎగ్జిట్ అయ్యి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి చిన్న ప్రీమియం ని సెల్ చేస్తామని ఎప్పుడు చూడకూడదు మన అడ్జస్ట్మెంట్ అంతా కూడా ఏదైతే మనం సెల్ చేసింది పడిపోతూ ఉంటుందో దాన్ని ముందుకు తీసుకొస్తూ ఉంటాం అనమాట ఎగ్జాంపుల్ మనం హండ్రెడ్ ది సెల్ చేసాం కానీ అది బ్యాంక్ నిఫ్టీ టాప్ సైడ్ కి వెళ్ళడం వల్ల పుట్ కదా పడిపోతూ ఉంది హండ్రెడ్ ది ఫిఫ్టీ అయింది సో ఈసారి ఫిఫ్టీది మళ్ళీ ఎయిటీకి తీసుకొస్తాం కానీ పైన కాల్ హండ్రెడ్ ది వన్ ఫిఫ్టీ అయింది అనుకోండి దాని అగైన్ ఈ ఫిఫ్టీని వన్ ట్వంటీకి తీసుకొస్తాం అగైన్ ఇక్కడ పెరుగుతుంది అనుకోండి అగైన్ ఇక్కడ నుంచి పుట్ని ముందుకు తీసుకొస్తూ ఉంటాం అలా థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ దగ్గర ఉన్న పుట్ని మనం ముందుకు తీసుకొస్తూ తీసుకొస్తూ ఫైనల్ గా ఎక్కడ వరకు రాగలం ఒకవేళ బ్యాంక్ నిఫ్టీ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ నుంచి టాప్ సైడ్ కి అలా వెళ్ళిపోతుంటే ఎక్కడ వరకు వస్తుంటాం ఫైనల్ గా మనం ఎండ్ అయ్యేది థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ దగ్గర మీన్స్ మార్కెట్ ఉన్న దగ్గర నుంచి దూరంగా ఉన్న ఒక కాల్ దూరంగా ఉన్న ఒక పుట్ని సెల్ చేసిన మనం అడ్జస్ట్మెంట్ పేరుతో ఆ రేంజ్ ని తగ్గించుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం ఫైనల్ గా స్ట్రాంగిల్ అని చెప్తున్నాను కదా స్ట్రాంగిల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటంటే ఉన్న పాయింట్ నుంచి దూరంగా వెళ్ళి సెల్ చేయడం దగ్గరగా ఉన్న కాదు కొంత దూరంగా వెళ్ళి సెల్ చేయడం షార్ట్ స్ట్రాంగిల్ తో స్టార్ట్ చేసిన వాళ్ళం షార్ట్ స్ట్రాడిల్ తో ఎండ్ అయిపోతాం షార్ట్ స్ట్రాంగిల్ అంటే తెలుసు ప్రెసెంట్ ఉన్న పాయింట్ నుంచి దూరంగా వెళ్ళి సెల్ చేయడం మరి షార్ట్ స్ట్రాడిల్ అంటే ఏంటి షార్ట్ స్ట్రాడిల్ అంటే ప్రెసెంట్ ఎక్కడైతే మార్కెట్ ఉందో అక్కడే ఉన్న ఎడ్డమని దగ్గర ఉన్న కాలర్ పుట్ ని సెల్ చేయడం లైక్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ కి మార్కెట్ వెళ్ళింది సో మనం కాల్ ని మూవ్ చేయకూడదు అని చెప్తున్నాం సో థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ కాల్ అక్కడే ఉంది కానీ పుట్ ఏమైంది గ్రాడ్యువల్ గా అడ్జస్ట్మెంట్స్ పేరుతో పైకి వస్తూ ఫైనల్ గా థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ పుట్ ని కూడా మనం సెల్ చేయాల్సి కావచ్చు సో ఫస్ట్ లో థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ కాల్ ని థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ పుట్ ని సెల్ చేసిన మనం అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎండ్ అయ్యేసరికి పీక్ లోకి వచ్చేసరికి థర్టీ సిక్స
లేదు ఇంకొకసారి విందాం ఇంకొకసారి బాగా గుర్తుంది అనుకుంటే అడ్జస్ట్మెంట్స్ చూపించిన తర్వాత చెప్తాను కదా అది కూడా మీరు ఒకసారి వినండి మీకు ఇంకా బాగా గుర్తుంటుంది చిన్నప్పుడు సెవెంత్ ఆర్ టెన్త్ క్లాస్ లో కొన్ని కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అని ఇవి ఖచ్చితంగా పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ లో వస్తాయని చెప్పగానే ప్రతి ఒక్క పాయింట్ గుర్తుండిపోయి ఉంటుంది మైండ్ లో అవి ఎలాగో వస్తాయి క్వశ్చన్ వచ్చిన వెంటనే ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు ఏ ఒక్క స్పెల్లింగ్ కూడా మిస్టేక్ పోకుండా అలా ఆన్సర్ ని రాసేస్తుంటాం కదా అలానే ఇవి కూడా ఈ ఫైవ్ పాయింట్స్ మీరు ఎలా మైండ్ లో ఉంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి నేను ప్రీవియస్ గా ఏమని చెప్పాను మీకు మీరు ఏ రకంగా అయినా స్ట్రైక్ ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు మీ ఓన్ గా కూడా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లైక్ సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ తోనూ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆప్షన్ చేయిన్ తో సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ మీకు ఏదైనా పర్టికులర్ లాజిక్ ఉన్నా ఇంత డిస్టెన్స్ లోనే మార్కెట్ మూవ్ అవుతుంది అనుకున్నా మీకున్న వ్యూని బట్టి మీ డెసిషన్ మీరు తీసుకోవచ్చు బట్ ఒకవేళ మెయిన్ చెప్పింది ఫాలో అవుతున్నారు అనుకోండి ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ వీడియోస్ లో చెప్పిన రూల్స్ నే ఫాలో అవ్వాలనుకుంటున్నారు మీరు ఇంకే చేంజెస్ కూడా చేయాలనుకోవట్లేదు అనుకుంటే మాత్రం అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా మీరు ప్రాఫిట్ లో ఉంటారనమాట ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్ రూల్ మీరు స్ట్రాటజీ తీసుకున్న తర్వాత ఆ అడ్జస్ట్మెంట్స్ లో వస్తున్న ఓవరాల్ ప్రాఫిట్ అంతా యాడ్ చేస్తే మీకు ఎప్పుడైతే ఫోర్ థౌసండ్ వస్తుందో మీరు ట్రేడ్ స్టార్ట్ చేసిన పాయింట్ ఆఫ్ టైం నుంచి ఈవెన్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేస్తున్న పాయింట్ ఆఫ్ టైం వరకు ఆ ట్రేడ్ లో ఎప్పుడైతే మీకు ఫోర్ థౌసండ్ వస్తుందో వెంటనే ఆ వీక్ కు సంబంధించిన ఆప్షన్స్ ని ఎయిటీ పర్సెంట్ డికే అయ్యాయా లేదా ఇవన్నీ కూడా మనకు అనవసరం ఎప్పుడైతే ఫోర్ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ వస్తుందో మన అల్టిమేట్ ఏం ఫోర్ థౌసండ్ ఏ ప్రాఫిట్ అంతకు మించి మనం చూడట్లేదు ఎప్పుడైతే అది వస్తుందో మనం నెక్స్ట్ వీక్ కి మూవ్ అవుతాం ఆ స్ట్రాటజీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడే మన ఏం ఫోర్ థౌసండ్ కదా వన్ ఫిఫ్టీన్ వన్ ఫిఫ్టీన్ ఫైవ్ పోయింది బ్రోకరేజ్ కి టెన్ పోయింది బయింగ్ కి రెస్ట్ మిగిలింది అంత హండ్రెడ్ కాల్ సైడ్ హండ్రెడ్ పుట్ సైడ్ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే టూ హండ్రెడ్ అందులో ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే వన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ ఇంటూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫోర్ థౌసండ్ రూపీస్ ఇది మన ప్రాఫిట్ మనం అనుకున్న ఎక్స్పెక్ట్ చేసిన ప్రాఫిట్ ఇది ముందుగానే అడ్జస్ట్మెంట్స్ లోనే మనకు వచ్చేస్తుంటే ఇంకా మార్కెట్ తో మనం పోరాడడం ఎందుకు నెక్స్ట్ వీక్ కి మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి నెక్స్ట్ వీక్ ఇంకొంత ప్రశాంతంగా ఇంకొంత దూరంగా స్ప్రెడ్ ఉంటుంది అనమాట హ్యాపీగా మార్కెట్ తో గొడవ లేకుండా దూరంగా వెళ్ళి సెల్ చేసి కూర్చోవచ్చు లేదు నాకు టెక్నికల్ అనాలిసిస్ ఐడియా ఉంది మార్కెట్ ఎటు మూవ్ అయితే ఏం చేయాలో నాకు తెలుసు అనుకునే వాళ్ళు మాత్రం ఇది ఫాలో అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు బికాస్ ఈవెన్ జీరో నాలెడ్జ్ ఉన్న బిగినర్ ఈ వీడియో చూస్తున్నా తనకు అర్థం కావాలనే మీకు ఇలా చెప్తున్నాను సో ఫోర్ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ వచ్చిందా జస్ట్ క్లోజ్ ద ట్రేడ్ నెక్స్ట్ వీక్ మూవ్ అయిపోండి ఇది ఫస్ట్ గోల్డెన్ రూల్ సెకండ్ గోల్డెన్ రూల్ మీరు స్ట్రాటజీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేయాల్సి వస్తే ఏ పాయింట్ లో అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలి అడ్జస్ట్మెంట్ ని హండ్రెడ్ లో ఉన్న కాల్ ఒకటి సెల్ చేశారు హండ్రెడ్ లో ఉన్న పుట్ ఒకటి సెల్ చేశారు సో మీకు అగైనస్ట్ గా మూవ్ అవుతుందంటే ఏదో అది కాల్ సైడ్ కానీ పుట్ సైడ్ కానీ ఒక సైడ్ కి మూవ్ అయిపోతుంది మార్కెట్ అంటే ఈ ప్రీమియం పెరిగిపోతూ ఉంటుంది ఒక ప్రీమియం పెరుగుతుందంటే ఇంకొక ప్రీమియం పడిపోతూ ఉంటుంది మరి ఏ పాయింట్ లో నేను అడ్జస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలి ఏ పాయింట్ లో నేను ఫైర్ ఫైటింగ్ స్టార్ట్ చేయాలి ఎప్పుడైతే మీరు సెల్ చేసిన ప్రీమియమ్స్ ఉంటాయో హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ సెల్ చేశారు కదా ఆ హండ్రెడ్స్ మనం సెల్ చేసిన తర్వాత అలానే ఉండవు కదా మార్కెట్ మనకు అగైనస్ట్ గా మూవ్ అయితే ఒక హండ్రెడ్ పెరుగుతుంది ఇంకొక హండ్రెడ్ తగ్గుతూ ఉంటుంది అలా ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఆ రెండింటి మధ్యలో మనం సెల్ చేసిన కాల్ అలాగే పుట్ మధ్యలో ఒక డిఫరెన్స్ వచ్చేస్తుంది ఒకటి పెద్దది అయిపోయి ఉంటుంది ఇంకొకటి చిన్నది అయిపోతూ ఉంటుంది అలా ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉన్న డిఫరెన్స్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆర్ అంతకంటే ఎక్కువగా ఉందనుకుంటే దెన్ మనం అడ్జస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తాం పెద్దగా ఉన్న ప్రీమియం కంటే చిన్నగా ఉన్న ప్రీమియం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆర్ అంతకంటే తక్కువలో ఉందనుకుంటే మనం అడ్జస్ట్మెంట్ ని స్టార్ట్ చేస్తాం హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ది సెల్ చేసిన తర్వాత చిన్న చిన్న పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ కే మనం అడ్జస్ట్మెంట్ చేయకూడదు మీన్స్ ఇది ఒక వన్ ట్వంటీ కి వెళ్ళి ఇది ఒక ఎయిటీ కి వెళ్ళినప్పుడు ఒక డిఫరెన్స్ వచ్చేసింది కదా ఇది వన్ ట్వంటీ లో ఉంది ఇది ఎయిటీ లో ఉంది అగైన్ ఈ ఎయిటీ ని వన్ ట్వంటీ కి తీసుకొస్తానని చిన్న చిన్న పర్సంటేజెస్ కి మనం అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేయకూడదు బికాస్ మార్కెట్ డైరెక్షన్ లో వెళ్తున్నట్టు ఉంటుంది అగైన్ రివర్స్ అవుతుంది ఈ లోపు మీరు ఇంకొక కాల్ ని పుట్ ని మారుస్తున్నారు అనుకోండి మనం చేస్తున్నది మనల్నే లాస్ కి తీసుకువెళ్ళిపోతుంది అండ్ ఇవి ఇలా మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఒకే డే లో అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తూ వెళ్ళారంటే బ్రోకరేజ్ ఛార్జెస్ ఎక్కువగా కట్టాల్సి వస్తుంది మీరు కాబట
మాక్సిమం నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే ఉండాలి ఇప్పుడు మీ కాల్ ప్రీమియం హండ్రెడ్ కాదు కదా మార్కెట్ టాప్ సైడ్కి వెళ్ళి హండ్రెడ్ వన్ ఫిఫ్టీ అయింది ఇప్పుడు ఇది మీ కాల్ ఈ ఫిఫ్టీ అనేది మీ పుట్ సో వన్ ఫిఫ్టీ కాల్ ఫిఫ్టీ పుట్ మ్యాచ్ అవ్వట్లేదు కదా కాబట్టి వన్ ఫిఫ్టీలో ఎయిటీ పర్సెంట్ అయితే తీసుకొస్తాం అనమాట మీ దగ్గర ఉన్న క్యాలిక్యులేటర్ని ఓపెన్ చేయండి లేదంటే వన్ ఫిఫ్టీలో ఎయిటీ పర్సెంట్ ఎంత అవుతుంది అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేయండి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఆప్షన్ స్ట్రాటజీస్ అంటేనే క్యాలిక్యులేషన్స్ బేసిక్ అన్నీ కూడా పర్సంటేజెస్ అనమాట బికాస్ మొత్తం కూడా ఆప్షన్ స్ట్రాటజీస్ అన్నీ కూడా పర్సంటేజ్ బేస్లోనే రన్ అవుతుంటాయి సో ఇంత ప్రీమియం ఉంటే ఇంత పర్సెంట్ డికే అయ్యేంత వరకు వెయిట్ చేస్తాం ఇంత పర్సెంట్ ఉన్న ప్రీమియంని మనం అడ్జస్ట్ చేస్తాం ఇవన్నీ మనం పర్సంటేజ్ బేసిస్లోనే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం ఇవన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి పర్సంటేజెస్ అయితే మీకు రావాల్సిందే సో వన్ ఫిఫ్టీలో ఎయిటీ పర్సెంట్ అంటే వన్ ట్వంటీ అనమాట సో ఇప్పుడు కొత్తగా ఫిఫ్టీ పుట్ని ఎగ్జిట్ అయ్యి వన్ ట్వంటీ పుట్ని తీసుకొస్తాం ఓకేనా అర్థమైంది కదా మినిమం ఎయిటీ పర్సెంట్ ఒకవేళ అయితే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఎంత వన్ ఫిఫ్టీలో నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎంతో క్యాలిక్యులేట్ చేయండి వీడియోని పాస్ చేయండి వన్ ఫార్టీ టూ అనమాట అలా ఎందుకు వన్ ఫిఫ్టీలో ఉంది కదా వన్ ఫిఫ్టీనే తీసుకురావచ్చు కదా అంటే దీనికి చాలా థీరీ మాట్లాడుకోవాలి ఇలా ఎందుకు ఈక్వల్గా తీసుకురాకూడదని ఎందుకు ఎయిటీ నైంటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎందుకు చూసుకోకూడదు వన్ ఫిఫ్టీకి వన్ ఫిఫ్టీది ఎందుకు మ్యాచ్ చేయకూడదని ఒకవేళ మీకు స్ట్రాంగ్గా డౌట్ ఉన్నట్లయితే కామెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి ఏదైనా ఒక లైవ్ వీడియోలో కూడా ముందుగా ఒకసారి మాకు గుర్తు చేయండి ఆ లైవ్ వీడియోలో మీకు దీని రిలేటెడ్గా ఫుల్ క్లారిటీ ఇస్తాం కొంత ఎక్కువ టైం పడుతుంది అడ్జస్ట్మెంట్ అంటేనే ఫైర్ ఫైటింగ్ మీరు మార్కెట్తో ఫైట్ చేస్తున్నారు మరి ఫైటింగ్ అంటేనే అలర్ట్గా ఉండాలి మీరు మార్కెట్కి ఏ మాత్రం కొంత టైం ఇవ్వాలని చూసినా మిమ్మల్ని డిఫీట్ చేసేస్తుంది సో అడ్జస్ట్మెంట్ దగ్గరికి వస్తున్నారంటేనే మీ ట్రేడ్ లాస్ ట్రేడ్ అవ్వబోతుందని మీరు రికగ్నైజ్ చేసి తీసుకుంటున్న స్టెప్స్ అనమాట కాబట్టి చాలా అలర్ట్గా చాలా ఫాస్ట్గా ఉండాలి నెక్స్ట్ ఫోర్త్ గోల్డెన్ రూల్ని మాట్లాడుకుందాం మార్కెట్ క్లోజ్ అయ్యే పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఉంటుంది కదా అప్పుడు మీ కాల్ అలాగే పుట్ ఈ ప్రీమియమ్స్ ఉంటాయి కదా వీటి మధ్యలో డిఫరెన్స్ అనేది ఒకటి హండ్రెడ్ ఉంటే ఇంకొకటి ఈవెన్ మీరు సెవెంటీ దగ్గర కూడా ఉంచకూడదు అనమాట అదేంటి స్టార్టింగ్లో చిన్న చిన్న మూస్కి స్టార్ట్ చేయద్దు అన్నారు ఇప్పుడేమో హండ్రెడ్ ఉన్నా ఇంకొకటి సెవెంటీ ఉన్నా సరే దాన్ని అలా వదిలేయద్దు అని చెప్తున్నారు లాజిక్ ఏంటి అని అడిగితే క్లోజ్ అవుతుంది కదా మార్కెట్ క్లోజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ గ్యాప్ అప్ ఆర్ గ్యాప్ డౌన్ అవుతుంది ఆర్ ఎల్స్ వన్ డే తర్వాత డికే కూడా ఉంటుంది మనకి సో క్లోజింగ్ తర్వాత మార్కెట్ ఓపెనింగ్లో డికే కూడా ఉంటుంది సో ఆ పాయింట్లో మీరు ఫార్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డిఫరెన్స్ ఉంచేసారనుకోండి ఓపెనింగ్ రిస్క్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట కాబట్టి క్లోజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో మీ కాల్ అలాగే పుట్ మధ్యలో డిఫరెన్స్ అనేది ఎక్కువగా ఉండకూడదు మాక్సిమం ఒక దానికంటే ఇంకొకటి ఎయిటీ పర్సెంట్ అయినా మినిమం మెయింటైన్ అవ్వాలి మీన్స్ కాల్ హండ్రెడ్లో ఉంటే పుట్ ఎయిటీలో అయినా ఉండాలి ఆరు పుట్ హండ్రెడ్లో ఉంటే కాల్ అయినా ఎయిటీలో ఉండాలి ఇది హండ్రెడ్తో చూస్తున్నప్పుడు అదే టూ హండ్రెడ్తో చూస్తున్నారనుకోండి కాల్ ఆర్ పుట్ ఏదైనా ఒకటి టూ హండ్రెడ్లో ఉందంటే ఇంకొకటి మినిమం వన్ సిక్స్టీలో ఉండాలి మినిమం ఎయిటీ పర్సెంట్ అయినా సరే ప్రీమియం మెయింటైన్ అవ్వాలన్నమాట అండ్ ఫైనల్ది ఫిఫ్త్ది మీరు ఎంటర్ అవుతున్నది స్ట్రాంగిల్లోకి స్ట్రాంగిల్ అంటే ఏంటి స్ట్రైక్ ప్రైస్ నుంచి పర్టికులర్ డిస్టెన్స్కి వెళ్తున్నారు ఇక్కడ సెల్ చేస్తున్నారు కానీ మీరు రాంగ్ అయితే మార్కెట్ మీకు అగెనెస్ట్గా మూవ్ అయితే సపోజ్ అనుకుందాం ఈ డైరెక్షన్లో మూవ్ అయిపోతుంటే మీరు సెల్ చేసిన కాల్ ఆర్ పుట్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ అడ్జస్ట్ చేస్తూ ముందుకు తీసుకొస్తూ ఉంటారనమాట అలా తీసుకొస్తూ తీసుకొస్తూ ఏ డైరెక్షన్లో అయితే మూవ్ అయిపోతుందో టాప్ సైడ్కి మూవ్ అవుతుంది అనుకుందా కాల్ మీకు పెరిగిపోతూ ఉంటుంది కదా సో మీరు అమ్మిన కాల్ పెరిగిపోతూ పెరిగిపోతూ ఉంటుంది దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం కోసం మీరు పుట్ని తీసుకొస్తూ తీసుకొస్తూ వస్తారు ఫైనల్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ అడ్జస్ట్మెంట్లో ఫైనల్ పాయింట్ మీరు తీసుకున్న స్ట్రాంగిల్ ఉంది కదా అది స్ట్రాడిల్ అయిపోతుంది అనమాట స్ట్రాడిల్ అంటే ఏంటి ఒకవేళ బిగినెస్కి చెప్తున్నాను స్ట్రాంగిల్ అంటే ఉన్న పాయింట్ నుంచి కొంత డిస్టెన్స్కి వెళ్ళి కాలర్ పుట్ని అమ్మడం స్ట్రాడిల్ అంటే ఏ పాయింట్ దగ్గర అయితే మార్కెట్ ఉందో సపోజ్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ దగ్గర మార్కెట్ ఉంది అంటే అట్ ద మనీ అంటారు కదా ప్రజెంట్ ఎక్కడుందో అక్కడ ఉన్న కాలర్ పుట్ని అట్ ద మనీ అంటారు కదా సో అట్ ద మనీ కాలర్ పుట్ని మీరు అమ్మితే అది స్ట్రాడిల్ అవుతుంది సో ఒకసారి బాగా ఇమాజిన్ చేసుకోండి దూరంగా ఉన్న కాలర్ పుట్ని సెల్ చేశారు అనుకుందాం కాల్ సైడ్ మూవ్ అయిపోతుంది కాల్ సైడ్ అంటే టాప్ సైడ్కి మూవ్ అయిపోతూ ఉంది కాల్ మార్చం కదా బికాస్ కాల్ పెద్దదైపోతూ ఉంటుంది అడ్జస
అప్పుడు మన స్ట్రాడిల్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అలా మీరు తీసుకున్న స్ట్రాంగిల్ అనేది స్ట్రాడిల్ అయిపోయింది అనుకోండి సో ఆ పాయింట్ లో మీకు కాల్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది పుట్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంది అనుకోండి ఎడ్ దమని అయిపోయాయి ఇప్పుడు కాల్ ఆర్ పుట్ రెండు ఎడ్ దమని అయిపోయాయి మూవ్ అవుతున్నది కాల్ సైడ్ మీరు పుట్ని కూడా ఇప్పుడు నియర్లీ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చారు సో అనుకుందాం త్రీ హండ్రెడ్ కాదు టూ ఎయిటీ అనుకుందాం బట్ దాన్ని రౌండ్ ఆఫ్ చేస్తూ త్రీ హండ్రెడ్ చూద్దాం ఓకే బట్ నేను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకురామని చెప్పలేదు కదా ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆర్ నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ కే చెప్పాను బట్ ఇక్కడ రౌండ్ ఆఫ్ చేసి త్రీ హండ్రెడ్ అనుకుందాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పర్పస్ సో త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ అంతా కంబైన్ చేస్తే సిక్స్ హండ్రెడ్ సో ఫైనల్ గా మనం ఎప్పుడు ఎగ్జిట్ అయిపోతాం అంటే ఆ స్ట్రాటజీలోంచి లాస్ తోనే ఎగ్జిట్ అవుతాం ఈ పాయింట్ లో అయితే కాకపోతే ఈ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేస్తూ 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 కూడా ప్రీవియస్ గా మీరు పుట్స్ ని ముందుకు తీసుకొస్తున్నారంటేనే ఇక్కడ అంతా కూడా మీరు కొంత కొంత ప్రాఫిట్ ని బుక్ చేస్తూ వస్తుంటారు అనమాట అండ్ ఈవెన్ ఇక్కడ కూడా మీకు కొంత లాస్ ఉంటుంది కొన్నిసార్లు ఈ పాయింట్ కే మీరు ఇంత వరకు వచ్చారంటేనే మీరు మంచిగా ప్రాఫిటబుల్ గా ఉన్నట్టు ఈ లోపే మీరు ఆ ఫోర్ థౌసండ్ గెయిన్ చేసి ఉండాలి అన్లెస్ ఒకే రోజులో స్ట్రాంగిల్ నుంచి స్ట్రాడిల్ అయితే తప్పితే డే బై డే మీరు అలా ముందుకు వస్తుంటే మీరు ఆటోమేటిక్ గా మధ్యలోనే ప్రాఫిటబుల్ గా ఉంటారు ఓకే ఎనీవే మన టైం బ్యాడ్ అయింది మనం తీసుకున్న తర్వాత డ్రాస్టిక్ గా మార్కెట్ మూవ్ అయింది మనం ఎక్కడో ఉండే పుట్ ని కాస్త కాల్ దగ్గరికి తీసుకొచ్చాం అప్పుడు మీ ప్రీమియం ఒక కాల్ ప్రీమియం ఒక పుట్ ప్రీమియం త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ లో ఉంటే రెండింటిని కంబైన్ చేయండి ఎప్పుడైతే మీరు స్ట్రాడిల్ లోకి వచ్చేసారో ఎడ్దామనికి వచ్చేసారో రెండింటిని కంబైన్ చేయండి ఎంత వచ్చింది సిక్స్ వచ్చింది సో ఇక మీరు అక్కడ వెయిట్ చేస్తుంటారు అనమాట ఎప్పుడైతే మీ ప్రీమియం సిక్స్ సిక్స్టీకి వెళ్తుందో రెండింటిని స్క్వైర్ ఆఫ్ చేసేయండి లాస్ లోనే స్క్వైర్ ఆఫ్ చేస్తారు మీరు సిక్స్టీ పాయింట్స్ వరకు స్టాప్ లాస్ అనమాట బట్ అలా అని ఈ త్రీ హండ్రెడ్ కి సిక్స్ సిక్స్టీయో లేకపోతే ఈ కాల్ కి సిక్స్ సిక్స్టీయో స్టాప్ లాస్ పెట్టమని నేను అనట్లేదు అది వేరు ఈ రెండింటిని యాడ్ చేస్తే సిక్స్ సిక్స్టీ రావాలి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈవెన్ ఈ పాయింట్ నుంచి కూడా మీకు అగెనెస్ట్ గా మూవ్ అవుతున్న కాల్ లో వచ్చే నష్టాన్ని పుట్ లో వస్తున్న లాభం కవర్ చేస్తూ ఉంటుంది అనమాట పాయింట్ వరకు కవర్ చేస్తూ ఉంటుంది సో ఇంకా మనకు ఒక స్ట్రెచ్ ఉంది ఒకవేళ మార్కెట్ మనకు అగైనెస్ట్ గా మూవ్ అయినా ఈవెన్ అక్కడి నుంచి ఒకవేళ బ్యాక్ సైడ్ కి పడిపోతున్నా ఇప్పటి వరకు టాప్ సైడ్ కే మార్కెట్ మూవ్ అవుతుంది కాబట్టి కాల్ ప్రీమియమ్స్ అన్యూజువల్ గా ఎక్కువగా ఉంటాయి ఈవెన్ అక్కడి నుంచి ఇంకొంత వెనక్కి ఫాలో అయితే ఇంకా మంచి లాభం కూడా మనకు ఉంటుంది కాబట్టి అలా మూవ్ అవుతూ మూవ్ అవుతూ రెండు ఎడ్దామనికి వచ్చిన వెంటనే కూడా మనం ఎగ్జిట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఆ రెండింటి ప్రీమియమ్స్ ని యాడ్ చేస్తే ఎడ్ దమని వచ్చినప్పుడు ఆ రెండింటి ప్రీమియమ్స్ ని యాడ్ చేస్తే ఆ ప్రీమియం ఎప్పుడైతే ఓవరాల్ ప్రీమియం ఎప్పుడైతే టెన్ పర్సెంట్ కంటే ఎక్కువగా పెరిగి ఉంటుందో దెన్ ఈ స్ట్రాటజీకి మార్కెట్ అవుట్ ఆఫ్ ద కంట్రోల్ లోకి వెళ్ళినట్టు దెన్ ఆప్క పాయింట్ లో మాత్రమే మనం లాస్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తాం ఎంటైర్ స్ట్రాటజీ లో మనం లాస్ ని యాక్సెప్ట్ చేసే పాయింట్ అదొక్కటే ఫ్రెండ్స్ మనం ట్రేడ్ తీసుకున్న తర్వాత మార్కెట్ మనకు అగైనెస్ట్ గా మూవ్ అయ్యి ఇలా టూ థౌసండ్ పాయింట్స్ మనం తీసుకున్న తర్వాతే మూవ్ అవ్వాలి తీసుకున్న తర్వాత నేను మీకు క్లియర్ గా వాటిల్లో అడ్జస్ట్మెంట్స్ ని చూపించాలంటే అది మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ లో పాసిబుల్ కాదు కాబట్టి బ్యాక్ టెస్ట్ చేసి నేను ఈ డేటాని మీకు చూపించబోతున్నాను మార్కెట్ ఫాలే అవ్వలేదని నా మైండ్ లో అలా అనుకుంటూ ఇక్కడ నుంచి ఒక రేంజ్ లోనే మార్కెట్ ఉంటుందని నేను బిలీవ్ చేస్తూ ఒక ట్రేడ్ ని తీసుకుంటాను షార్ట్ స్ట్రాంగ్ ని తీసుకుంటాను దాని తర్వాత మార్కెట్ ఓ డైరెక్షన్ లోనే అలా ఫాలో అయిపోతూ ఉంటే దెన్ నేను ఎలాంటి అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసి ఆ ట్రేడ్ ని ప్రాఫిటబుల్ గా తీసుకొచ్చాను ఎటువంటి అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేయకపోతే ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్న లాస్ వస్తుంది బట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసి ఇలా మనకు కనిపిస్తున్న ప్రాఫిట్ ని ఎలా తీసుకొచ్చాను ఈ ట్రేడ్ లో అని ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఒకటి గుర్తుంచుకోండి ఇలా ఫాల్ అయింది అని ఈ రోజు మనం కూర్చొని చూస్తున్నప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది కానీ ఆ పాయింట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ పాయింట్ లో ఉన్న వాళ్ళకి రేంజ్ లోనే ఉంటుందని ఒకవేళ వాళ్ళు అనుకోని ఒకవేళ స్ట్రాటజీని ఫాలో అయితే వాళ్ళకి తెలియదు కదా నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ లో ఇలా ఫాలో అవుతుందని ఒకవేళ నిజంగా ఇలా ఫాలో అవుతుంది అనుకుంటే షార్ట్ స్ట్రాంగిల్ ఎందుకు డైరెక్ట్ గా పుట్నే కొనుక్కుంటారు కదా ఇందా మనీకి వెళ్ళు ఎడ్దా మనీకి దగ్గరకు వెళ్ళి బల్క్ క్వాంటిటీలో పుట్టుకొనేస్తారు కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు కూడా ఇలా ఫాలో అయిందన్న విషయాన్ని మర్చిపోండి ఇలా ఇంత ఫాలో అయింది ఇంత ఫాలో అయితే ఇలాంటి అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేసామన్న విషయం మర్చిపోండి మనం స్ట్రాటజీలోకి ఎంటర్ అయ్యాం స్ట్రాటజీలోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత మన ఆప్షన్స్ ఎలా మనకు అగెనెస్ట్ గా మ
అలా మూవ్ అవుతున్నప్పుడు నేను ఎలాంటి అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేస్తాను డీటెయిల్డ్గా ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఇందాక మీకు చెప్పిన రూల్స్ ఉన్నాయి కదా దాన్ని కూడా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తూ చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి నేను మీకు ఏమని చెప్పాను వన్ ఫిఫ్టీన్ ఉన్న స్ట్రైక్ ప్రైజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్పాను ఓకే ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి మన స్ట్రాటజీలో ఎంట్రీ ఏంటి స్ట్రైక్ ప్రైజ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవడం ఎక్కడ ఉన్న స్ట్రైక్స్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి డిఫరెంట్ వేస్ ఉన్నాయి మనకు సెలెక్ట్ చేసుకోవడానికి సపోర్ట్ అండ్ రెసిస్టెన్స్ ఆప్షన్ చేయిన్ ఆర్ మీ వ్యూని బట్టి కూడా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు లేదంటే వన్ ఫిఫ్టీన్ ప్రీమియంలో ట్రేడ్ అవుతున్న కాల్ అలాగే పుట్ని సెలెక్ట్ చేయమని చెప్పాను కానీ ఇక్కడ నేను హండ్రెడ్నే తీసుకుంటున్నాను బికాస్ రౌండింగ్ నెంబర్ ఉంటే ఈజీగా ఉంటుందని హండ్రెడ్నే తీసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ ప్రీమియం మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తూ ఉంటుంది కాల్ లాస్ట్ ట్రేడెడ్ ప్రైస్ దగ్గర కాల్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్న కాల్ని గమనిద్దాం దీన్ని ఒక లాట్ సెల్ చేద్దాం ఫస్ట్ కాల్ని సెల్ చేస్తున్నాను ఒక లాట్ అలాగే పుట్ దగ్గర కూడా హండ్రెడ్ ఉన్న సెలెక్ట్ చేయాలి కదా హండ్రెడ్ ప్రీమియంలో ఒక పుట్ కనిపించింది దాన్ని కూడా సెల్ చేస్తున్నాను రైట్ ఒకసారి చూద్దాం అసలు అవి ఏ స్ట్రైక్ ప్రైజెస్ బికాస్ మనం ప్రీమియం ని బట్టి కదా సెలెక్ట్ చేసాం ఇక్కడ గమనించవచ్చు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఫ్యూచర్ ఎక్కడ ఉందని థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ టూ ఫార్టీ టూ థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ టూ ఫార్టీ టూ ఫ్యూచర్ ఉన్నప్పుడు మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న కాల్ అలాగే పుట్ స్ట్రైక్ ప్రైజెస్ ఎంతో గమనించండి హండ్రెడ్ దగ్గర అప్పుడు ప్రీమియం ఉంది సో సిక్స్త్ మేక్ సంబంధించి ట్వంటీ నైన్త్ ఏప్రిల్ రోజు ఈ స్ట్రైక్ ప్రైజెస్కి ఇంత ప్రీమియం ఉంది థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ దగ్గర ఫ్యూచర్ ఉన్నప్పుడు థర్టీ వన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ పుట్ ఆప్షన్ హండ్రెడ్ పాయింట్ సెవెన్ దగ్గర ఉంటే వేరే థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ కాల్ ఆప్షన్ నైన్టీ నైన్ దగ్గర ఉంది ఈ రెండింటిని యాడ్ చేశాను సో ఇక్కడ వరకు నాకు ఎటువంటి ప్రాఫిట్ ఆర్ లాస్ లేదు సో టోటల్ పిఎండ్ఎల్ ఇక్కడ మనం గమనించవచ్చు సో టైం టు టైం మారే కొద్దీ మనకి ఎంత ప్రాఫిట్ ఎంత లాస్ వస్తుంది అనేది ఈ లాస్ట్ కాలంలో మీకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఓకే సో ప్రజెంట్ నైన్ ట్వంటీ టైం అయింది ట్వంటీ నైన్త్ ఏప్రిల్ మార్నింగ్ నైన్ ట్వంటీ అయింది నెక్స్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మూవ్ చేస్తున్నాను నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్ నైన్ ట్వంటీ ఫైవ్కి నాకు సెవెంటీ ఫైవ్ రూపీస్ లాస్ వచ్చింది ఓకే నైన్ థర్టీ ఎయిటీ త్రీ రూపీస్ దగ్గరగా లాస్ వచ్చింది నెక్స్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ మూవ్ చేద్దాం బికాస్ ఆ రోజు ఎక్కువ మూవ్ అయిందనమాట మార్కెట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఇంకొక ఫైవ్ మినిట్స్ సో టూ అండ్ హాఫ్ రూపీ దగ్గరగా లాస్ ఉంది సో ఇక్కడ మీకు త్రీ ఎయిటీ ఫైవ్ రూపీస్ దగ్గరగా మాత్రమే లాస్ ఉంది కాకపోతే ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంకే మార్కెట్ ఫాలో అవడం స్టార్ట్ అయింది సో ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు హండ్రెడ్ ప్రీమియంలో మన మీ పుట్ ఆప్షన్ వన్ ఫిఫ్టీ టూకి వెళ్ళిపోయింది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎక్కువ పెరిగింది ఈవెన్ నైంటీ నైన్ దగ్గర మీద మీ కాల్ ఆప్షన్ సిక్స్టీ త్రీకి వచ్చేసింది సో నేను మీకు రూల్స్ చెప్తున్నప్పుడు ఏమని చెప్పాను అడ్జస్ట్మెంట్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పాను మీ దగ్గర ఉన్న ఒక ఆప్షన్ కంటే ఇంకొక ఆప్షన్ ఈ ప్రీమియం కంటే ఇంకొక ప్రీమియం ఫిఫ్టీ ఆర్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ తగ్గిపోయింది అనుకుంటే మీరు స్ట్రాటజీలో అడ్జస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలని చెప్పాను వన్ ఫిఫ్టీలో హాఫ్ అంటే అంత సెవెంటీ ఫైవ్ సో సెవెంటీ ఫైవ్ కంటే తక్కువగా ఉందంటే వెంటనే మీరు అక్కడ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయాలి సో అడ్జస్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి కాల్ ఆప్షన్ని సెల్ చేయడం ద్వారా మనకి ప్రాఫిట్ వచ్చింది పుట్ ఆప్షన్ని సెల్ చేయడం ద్వారా మనకి లాస్ వచ్చింది ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మనకి లాస్ ఉన్న ఆప్షన్ని మనం మూవ్ చేయకూడదు మనం ఎంతసేపటికి మనకి ప్రాఫిట్ వస్తున్న ఆప్షన్ రిలేటెడ్గానే ముందుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేయాలి బికాస్ పుట్ పెరిగిందంటే ఏంటి డౌన్ సైడ్ మార్కెట్ వెళ్ళింది అలా వెళ్ళింది కాబట్టి ఈ ప్రీమియం ఇలా పెరిగింది అట్ ఎనీ పాయింట్ మార్కెట్ అక్కడి నుంచి ఒక ఫిఫ్టీ టు హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఇలా కొద్ది పాయింట్స్ డిగ్గే అయినా ఈ వన్ ఫిఫ్టీ టూ ప్రీమియం ఉందా అది చాలా ఎక్కువగా పడిపోతుంది అనమాట ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుండే సరికి ఓవర్ గా ఉంటాయి కొన్నిసార్లు ప్రీమియమ్స్ నిజంగా టూ థౌసండ్ పాయింట్స్ ఫాలో అయిపోతుంది అనుకుంటే డిఫరెంట్ రూట్స్ లో మార్కెట్ లో డబ్బులు సంపాదించి ఉండొచ్చు కానీ ఈ పాయింట్ లో మనకు తెలియదు కదా ఫిఫ్టీన్ టు టూ థౌసండ్ పాయింట్స్ దగ్గరగా ఫాలో అయిపోతుందని స్టిల్ మన వ్యూ ఏంటి ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ మార్కెట్ పెరగచ్చేమో డౌన్ సైడ్ మూవ్ అయింది థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ నుంచి కిందకు పడ్డం స్టార్ట్ అయింది తద్వారా సెల్ చేసిన పుట్లో నష్టం వస్తుంది సెల్ చేసిన కాల్లో లాభం వస్తుంది సో లాభం వస్తున్న కాల్నే మనం అడ్జస్ట్ చేయాలి లాభం వస్తున్న దాని మీదే మనం ఫోకస్ చేయాలి దాన్నే మనం రిపీటెడ్గా చేంజ్ చేస్తూ రావాలి అంతేకాని ఏ ప్రీమియం అయితే పెరిగిపోతుందో దాన్ని వెనక్కి తీసుకువెళ్దాం వన్ ఫిఫ్టీ టూ దగ్గర ఉంది కదా ఇప్పుడు సిక్స్టీ దగ్గర ఉంది కాబట్టి కాల్ ఇది కూడా సిక్స్టీకి తీసుకువెళ్దాం అని ట్రై చేయకూడదు ఈ మిస్టేక్ ఎప్పుడు చేయకండి ఓకే ఫస్ట్ 
ఏ ఆప్షన్ అయితే మీకు కాల్ ఆప్షన్స్ లో కొంత తక్కువగా ఉంటుందో దాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి ఈ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా తలనొప్పి అనుకుంటే ఈ ప్రీమియం కంటే వన్ పైస్ కూడా ఎక్కువ ఉండే ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేయదు కాల్స్ లో మీరు అడ్జస్ట్మెంట్ కోసం తీసుకురావాలనే దాంట్లో ఈ ప్రీమియం కి దగ్గరగా కొంత కింద ఉన్న ప్రీమియం నే సెలెక్ట్ చేసుకోండి అదేంటి అనేది గమనిద్దాం సో నైన్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో మన ప్రీమియం కంటే తక్కువగా ఉన్న ప్రీమియం ఏముంది వన్ ఫార్టీ ఒకటి ఉంది వన్ థర్టీ ఒకటి ఉంది సో ఈ రెండింటిలో మనం ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు నేను వన్ ఫార్టీ దే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను బికాస్ ఇక్కడ నుంచి అగైన్ మార్కెట్ రివర్స్ అయితే నా కాల్ పెద్దదిగా ఉండకూడదు స్టిల్ ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ రివర్స్ అవుతుంది అనుకునే వ్యూలోనే వెళ్దాం బికాస్ ఇప్పుడు మనం చూసామంటే మార్కెట్ ఫాలో అయిపోతుందని ఇప్పుడు తెలుస్తుంది కానీ అనుకుందాం ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో స్టిల్ మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి పెరుగుతుందేమో అనుకొని పెద్ద కాల్ కాకుండా ఇంకొంత చిన్న కాల్ ని తీసుకొస్తున్నాం అనుకుందాం బికాస్ రివర్స్ అయితే మళ్ళీ కాల్ పెద్ద తీసుకొస్తే ఇక్కడ మనం లాస్ అయిపోతామేమో అని కొంత చిన్న కాల్ ని యాడ్ చేస్తున్నాను వన్ థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ ఇదే యాడ్ చేస్తున్నాను మీన్స్ ఇది ఒక లాట్ సెల్ చేస్తున్నాను సో సెల్ ఒక లాట్ సెల్ చేస్తున్నాను యాడ్ పొజిషన్ ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే టూ పొజిషన్స్ ఓపెన్ లో ఉన్నాయి ఏ ప్రైజెస్ లో ఉన్నాయి అనేది కూడా మీరు గమనించవచ్చు మనం ఫస్ట్ సెల్ చేసిన ఫుడ్ హండ్రెడ్ లో ఉన్నది కాస్త వన్ ఫిఫ్టీకి వెళ్ళింది ఇప్పుడు కొత్తగా మనం వన్ థర్టీ నైన్ లో ఒక కాల్ ని సెల్ చేసాం వన్ ఫార్టీ అబౌ ఉండేది కూడా సెల్ చేసి ఉండొచ్చు యాక్చువల్ గా ఇంత ఫాలో అవుతుంది అంటే ఎవరైనా అదే సెలెక్ట్ చేస్తారు బట్ ఆ పాయింట్ లో మనం ఫాలో అవ్వట్లేదులే ఇక్కడ నుంచి మళ్ళీ రివర్స్ అవుతుంది టాప్ సైడ్ కి వెళ్తుందని రాంగ్ అయ్యే వ్యూ తో ఇది సెలెక్ట్ చేసాం అనుకుందాం వన్ థర్టీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ టైం ఎంత అయింది ట్వంటీ నైన్త్ ఏప్రిల్ నైన్ ఫిఫ్టీ అయింది ఆ టైంలో ఉన్న ప్రీమియమ్స్ ఇవి సో ఒక థర్టీ మినిట్స్ మూవ్ చేస్తాను ఇక్కడ ప్రీమియమ్స్ ని గమనిస్తూ ఉండండి ఇంకో థర్టీ మినిట్స్ కి ఎలా చేంజ్ అయ్యాయన్నవి సో మన పుట్ ఏమైంది వన్ ఫిఫ్టీ లో ఉన్న పుట్ వన్ సెవెంటీ నైన్ అయింది వన్ థర్టీ నైన్ లో సెల్ చేసిన కాల్ వన్ సిక్స్టీన్ కి వెళ్ళింది సో అగైన్ ఇంకా పడుతుంది కదా బికాస్ ఆ రోజు బ్యాంక్ నిఫ్టీ చాలా ఎక్కువగా పడింది అండ్ ఈవెన్ దాని తర్వాత కూడా కంటిన్యూస్ గా ఫాలో అవుతూనే ఉంది కాబట్టి మార్కెట్ పడుతూ ఉంటే కాల్ ప్రైజెస్ పడుతూ ఉంటాయి పుట్ ప్రైజెస్ పెరుగుతూ ఉంటాయి అలా మన ప్రీమియం వన్ ఫిఫ్టీ నుంచి వన్ సెవెంటీ నైన్ కి వెళ్ళింది ఈవెన్ నెక్స్ట్ టైం తీసుకొచ్చిన వన్ థర్టీ నైన్ కాల్ ఆప్షన్ కూడా వన్ సిక్స్టీన్ కి ఫాలో అయింది ఓకే ఇప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయొచ్చా ఇది వన్ ఎయిటీ అనుకుందాం రౌండ్ ఆఫ్ చేద్దాం వన్ ఎయిటీ లో హాఫ్ ఎంత నైన్టీ ఇది నైన్టీ దగ్గర ఉందా నైన్టీ కంటే కింద ఉందా అవ్వలేదు సో స్టిల్ ఇంకా నేను అడ్జస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయట్లేదు అందుకే నేను మీకు స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను మార్కెట్ అంతలా ఫాలో అయిందన్న విషయం మైండ్ లోంచి తీసేయండి ఫస్ట్ మీకు తెలియదు మార్కెట్ ఫాలో అయిందని స్టిల్ ఇక్కడ నుంచి కూడా మీరు రికవర్ అవుతుంది అనుకుంటున్నారు మన రూల్స్ ని ఫాలో అయితే ఏం జరుగుతుందో గమనిస్తున్నాం ఇంకొక థర్టీ మినిట్స్ మూవ్ చేస్తాను గమనించారా టూ నైన్టీన్ కి వెళ్ళిపోయింది పుట్ నైన్టీ ఫోర్ దగ్గర ఉంది కాల్ సో ఈ బిగ్ ప్రీమియం తో కంపేర్ చేస్తే ఈ స్మాల్ ప్రీమియం మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డౌన్ లో ఉన్నట్టే కదా సో ఇప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్ చేయడానికి అగైన్ టైం వచ్చింది అనమాట సో మనం యాడ్ చేసిన వన్ థర్టీ నైన్ కాల్ ఆప్షన్ ని స్క్వైర్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను ఎక్కడ స్క్వైర్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను నైన్టీ త్రీ రూపీస్ నైన్టీ ఫైవ్ పైస్ దగ్గర రౌండ్ ఆఫ్ నైన్టీ ఫోర్ అనుకుందాం రైట్ స్క్వైర్ ఆఫ్ అయిపోయింది ట్రేడ్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మనకు ఎంత ప్రాఫిట్ ఉంది యాక్చువల్ గా లాస్ ఉంది నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ టూ సో స్టిల్ ఇంకా మనం అడ్జస్ట్మెంట్స్ నే చేస్తున్నాం సో ఇది కూడా కంప్లీట్ అయింది సో ఈ కాల్ తో కూడా మార్కెట్ మనకు అగెనెస్ట్ గా వెళ్తున్న దాన్ని ఫైట్ చేయలేకపోతున్నాం స్టిల్ ఇంకా మనకి హయ్యర్ కాల్ ప్రైజెస్ కావాల్సి వస్తున్నాయి సో టూ నైన్టీన్ లో ఉంది కాబట్టి టూ నైన్టీన్ కంటే కొంత తక్కువలో ఉన్న ఒక కాల్ ఆప్షన్ మనం వెతకాలి అగైన్ ఆప్షన్ చేయనికి వెళ్తున్నాను సో ఇలా టూ థర్టీన్ కానీ ఇలా సెలెక్ట్ చేయొచ్చు బట్ టూ థర్టీన్ కాదు వన్ నైన్టీనే సెలెక్ట్ చేస్తాను ఎయిటీ టు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని కదా నేను మీతో చెప్పాను మార్కెట్ ఫాలో అయిందని ఇప్పుడు మనకు తెలుసు కాబట్టి టూ థర్టీ ని సెలెక్ట్ చేసేసానుకోండి ఈజీగా మీకు త్వరగానే ప్రాఫిట్ వచ్చేస్తుంది కానీ ఇంకా ఇప్పటికి కూడా మార్కెట్ రివర్స్ అవుతుందేమో ఇక్కడ నుంచి అగైన్ పెరుగుతుందేమో అనుకొని ఎయిటీ టు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ లో వీక్ ప్రీమియం నే సెలెక్ట్ చేద్దాం వన్ నైన్టీ నే సెలెక్ట్ చేద్దాం ఒక లాట్ నే అగైన్ సెల్ చేస్తున్నాను వన్ నైన్టీ లో సెల్ చేస్తున్నాను వన్ నైన్టీ యాడ్ చేసాం సో ఆ రోజు ఇంకా పెద్దగా మూవ్ అవ్వలేదు సో నెక్స్ట్ డే కి వెళ్తున్నాను ట్వంటీ నైన్త్ ఏప్రిల్ నుంచి థర్టీకి వెళ్తున్నాను థర్టీ ఏప్రిల్ మార్నింగ్ నైన్ ట్వంటీ పాయింట్ ఆఫ్ టైం కి మన పుట్ హండ్రెడ్ లో సెల్ చేసిన పుట్ త్రీ హండ్రెడ్
ఫిఫ్టీ ఫోర్ కి వెళ్ళిపోయింది నియర్లీ ఫిఫ్టీ త్రీ రూపీస్ సెవెంటీ ఫైవ్ పైస్ కి వెళ్ళిపోయింది పుట్ ఆప్షన్ మనం హండ్రెడ్ లో సెల్ చేసింది ఇప్పుడు ఫోర్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ ఫోర్ లో ఉంది సో నైన్ థౌసండ్ రూపీస్ దగ్గరగా మనం సెల్ చేసిన పుట్ ఆప్షన్ లో మనకు లాస్ ఉంది బట్ ప్రీవియస్ గా మనం తీసుకొస్తున్న కాల్స్ ఉన్నాయి కదా వాటి ద్వారా మనకి ప్రాఫిట్ ఉంది సో వచ్చిన లాస్ వీటిలో మనం సంపాదించిన ప్రాఫిట్ అదంతా పోను టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ ప్రాఫిటబుల్ గా ఉన్నాం ఇంత టైం కి మనం ప్రాఫిటబుల్ గా చేంజ్ అయ్యాం ప్రీవియస్ గా అంతా కూడా లాస్ ఉంది అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా లాస్ ఉంది ప్రెసెంట్ టూ హండ్రెడ్ ప్రాఫిట్ ఉంది సో హాఫ్ కాదు చాలా పర్సెంట్ ఇది తక్కువలో ఉంది మార్కెటే గ్యాప్ డౌన్ లో ఓపెన్ అయింది కాబట్టి ఓపెనింగ్ ఓపెనింగ్ గా మన కాల్ ఆప్షన్ చాలా ఎక్కువగా పడిపోయింది సో ఫిఫ్టీ త్రీ లో ఉంది పుట్టేమో ఫోర్ సిక్స్టీ టూ ఉంది ఇమీడియట్ గా మనం చేయాల్సింది వెంటనే ఈ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ కి దగ్గరగా ఉన్న ఒక ఆప్షన్ ని కాల్ ఆప్షన్ ని మార్కెట్ వాచెస్ లో యాడ్ చేసి ఇది ఎగ్జిట్ అయి వెంటనే దాన్ని సెల్ చేయాలన్నమాట సో ఫిఫ్టీ ఫోర్ లో దీన్ని ఎగ్జిట్ అవుతున్నాను ఇక్కడ సింపుల్ గా ఆప్షన్ చేయిన్ క్లిక్ చేసి కిందకి వెళ్తే కనిపించేస్తాయి కాబట్టి పెద్ద టైం పట్టదు బట్ నార్మల్ ట్రేడింగ్ ప్లాట్ఫామ్స్ లో మనం యాడ్ చేసుకోవాలి కదా సర్చ్ చేసి యాడ్ చేసుకొని అసలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయని చూసుకోవాలంటే టైం పడుతుంది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మీరు ఇక్కడ ఎగ్జిట్ అయ్యి అక్కడికి వెళ్ళి సెల్ చేద్దామంటే ఈ లోపు మార్కెట్ మీకు అగెన్స్ట్ గా మూవ్ అయితే ఇంకొంత ఎక్కువ లాస్ అవుతారు కాబట్టి ఫస్ట్ మీరు యాడ్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మూవ్ అవ్వండి సో అక్కడ ఉన్న ప్రీమియం ఎంత మనకి పెద్ద ప్రీమియం ఎంత ఉంది ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ దానికి దగ్గరగా ఉన్న ప్రీమియం చూడాలి మనం త్రీ ఎయిటీ నైన్ కానీ త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ కానీ దీని రెండింటిలో ఏదో ఒకటి సెలెక్ట్ చేయొచ్చు బట్ ప్రీవియస్ గా నేను సెలెక్ట్ చేస్తున్నవన్నీ కూడా అగైన్ కాల్ సైడ్ రివర్సల్ వస్తుందేమో ఫాలో అవుదేమో అగైన్ కాల్ సైడ్ మూవ్ అవుతుంది అనే వ్యూతోనే ఉన్నాను కాబట్టి ఇక్కడ కూడా చిన్నదే సెలెక్ట్ చేస్తున్నాను ఇది త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ దే సెల్ చేస్తున్నాను ఒక లాట్ సెల్ చేస్తున్నాం సో ఇప్పుడు కొంత సాలిడ్ గా ఉన్నాయి ప్రీమియమ్స్ థర్టీ వన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ పుట్ ఫోర్ సిక్స్టీ ఫోర్ లో ఉంది థర్టీ టూ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కాల్ త్రీ ఫార్టీ సిక్స్ లో ఉంది సో రెండు కూడా కొంత పెద్దవే కాబట్టి మోస్ట్లీ ఇలాంటి డేలోనే రెండు ఎక్కువగా ఉన్నాయి కదా ప్రీమియమ్స్ ఇలాంటి అడ్జస్ట్మెంట్ లోనే మోస్ట్లీ మనం ప్రాఫిటబుల్ గా ఎండ్ అయిపోవచ్చు అనమాట ఆ రోజే మనకి మోస్ట్లీ ప్రాఫిట్ తో ఎండ్ అవడానికి ఎక్కువ శాతం ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఇలాంటి డేలోనే మార్కెట్ కొంత కన్సాలిడేట్ అయితే చాలు నేను మీకు స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తూ వచ్చాను కదా ఒకే డైరెక్షన్ లో మార్కెట్ మూవ్ అవుతుంటే ఆ డైరెక్షన్ కి సంబంధించిన టాప్ సైడ్ కి మూవ్ అవుతుంటే కాల్ ఆప్షన్స్ కానీ డౌన్ సైడ్ కి మూవ్ అవుతుంటే పుట్ ఆప్షన్స్ కానీ కొంత ఉండాల్సిన దానికంటే ఎక్కువగా ఉంటాయి కొంత కన్సాలిడేషన్ మీన్స్ కొంత బ్యాక్ రావడం కానీ లేదంటే ఒకే రేంజ్ లో మూవ్ అయితే ఈ ప్రీమియమ్స్ డీప్ గా ఫాలో అవుతాయి అంటే ఈ గ్రీన్ దగ్గర ఉంది కదా ఈ గ్రీన్ ఉంది కదా ఈ గ్రీన్ దగ్గర ఉన్న లాస్ మీన్స్ ఫస్ట్ నుంచి మనం సెల్ చేసిన పుట్ రిలేటెడ్ గా మనకున్న లాస్ ఇప్పుడే మనం తీసుకొచ్చిన కాల్ రిలేటెడ్ గా మనకు వస్తున్న ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ఇది గమనించవచ్చు సో కుక్క దగ్గర స్క్రీన్ ని పాస్ చేసుకుంటూ ఈ గ్రీన్ మీన్స్ ఓపెన్ పొజిషన్స్ దగ్గర ఉన్న ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ని గమనించండి సో డైరెక్ట్ గా మీరు ఇక్కడ కూడా గమనించవచ్చు ఇంకా ఎగ్జిట్ అవనివి ఇవ్వనమాట ఎగ్జిట్ ప్రైస్ జీరో జీరో ఉందా ఇవి ఎగ్జిట్ అవనివి సో ఎగ్జిట్ అవ్వని దాని దగ్గర ఉన్న ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ ని కూడా ఇక్కడ మీరు గమనించవచ్చు సో ఓకే నెక్స్ట్ థర్టీ మినిట్స్ కి ఎలా చేంజ్ అయిందో చూద్దాం వన్ నైన్టీ ఫైవ్ ప్రాఫిట్ ఉంది ఇక్కడ నెక్స్ట్ థర్టీ మినిట్స్ కి ఫైవ్ సిక్స్టీ సెవెన్ అలా థర్టీ థర్టీ మినిట్స్ మూవ్ చేస్తూ ఉంటాను ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి నెక్స్ట్ చూడండి ఒకసారి ప్రీమియమ్స్ పుట్ ఎలా మారుతుంది కాల్ ఎలా మారుతుందని కాల్ లో మనకి లాస్ వచ్చింది బికాస్ మార్కెట్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో రివర్సల్ అయింది మే థర్డ్ నా గమనించారంటే మే థర్డ్ నా మనకి రివర్సల్ వచ్చింది మార్కెట్ లో సో మనం తీసుకొచ్చిన తర్వాత మార్కెట్ మూవ్ అయింది బట్ ఫస్ట్ నుంచి మనం హోల్డ్ చేసిన పుట్ ఆప్షన్ ఉంది కదా మనం తీసుకొచ్చిన కాల్ ఆప్షన్ పెరిగేదానికంటే కూడా ఆ పుట్ ఆప్షన్ ఎక్కువగా పడుతుంది అనమాట అదే నేను మీకు స్టార్టింగ్ నుంచి చెప్తూ వస్తున్నాను పెద్దది ఎప్పుడైతే మార్కెట్ కొంత కన్సాలిడేట్ అవుతూ కొంత రివర్సల్ అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తుందో ఇవి ఎక్కువగా పెరగవు ఏదైతే మనం ప్రాఫిటబుల్ గా ఎగ్జిట్ అవుతూ ముందుకు తీసుకొస్తున్నామో అవి ఎక్కువగా పెరగవు కానీ ఏదైతే ప్రీవియస్ గా ఉండాల్సిన దానికంటే ఎక్కువగా పెరుగుతూ ఉందో ఎగ్జైట్మెంట్ ఏ ఆప్షన్స్ లో అయితే ఉంటుందో అది కూల్ ఆఫ్ అవుతుంది అనమాట అది మనకి రియల్ ప్రాఫిట్స్ ఇచ్చేది ఇదే లాజిక్ ఇక్కడ మనం దీన్ని మూవ్ చేయకుండా ఉండడానికి సో ఇది పెద్దగా పెరగదు మనకి కాకపోతే దీంట్లో మనకి ప్రీవియస్ గా నైన్ థౌసండ్ దగ్గరగా లాస్ ఉంది మీరు ఒకవేళ గమనించుంటే ఇప్పుడు అది ఫోర్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గరగా వచ్చేసింది నెక్స్ట్ థర్టీ మినిట్స్ కి మూవ్ అవుదాం ఇప్పుడు ట్వెల్వ్ హండ
ఆల్రెడీ మీకు టెక్నికల్ అనాలిసిస్లో కొంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి దాని ద్వారా మీరు కొంత ప్రాఫిటబుల్గా ఉన్నారనుకుంటేనే మార్కెట్ రిలేటెడ్గా మీకు ఒక ఐడియా ఉందనుకుంటేనే ఈ రూల్స్లో ఏ రూల్స్ అయినా మీకు అనుగుణంగా చేంజ్ చేయొచ్చు కానీ మీరు ఒకవేళ బిగినర్ అయ్యి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్గా మార్కెట్లో ట్రేడ్ చేస్తూ నష్టపోతూ ఉంటే మాత్రం ఈ రూల్స్లో ఏ ఒక్క రూల్ని మీరు చేంజ్ చేసినా సరే దెన్ ఈ స్ట్రాటజీ నుంచి మీరు ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు బికాస్ మేము చెప్పిన ప్రతిదీ కూడా ఎంత ఎక్కువ ప్రాఫిట్ సంపాదించవచ్చని కాదు మోస్ట్లీ రాంగ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ని ఎలా తగ్గించాలని ఇలా రూల్స్ అన్నిటినీ సెట్ చేసాం అనమాట కాబట్టి వన్ ఫిఫ్టీన్ ప్రీమియంని చెప్తున్నాం ఫోర్ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ వస్తే బయటకు వచ్చేయమని చెప్తున్నాం మార్కెట్ మూవ్ అవుతున్నప్పుడు బిగ్ ప్రీమియం కంటే స్మాల్ ప్రీమియం మినిమం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డౌన్ అయింది అనుకుంటేనే దాని అప్పుడు మాత్రమే అడ్జస్ట్మెంట్ ని స్టార్ట్ చేయమని చెప్తున్నాం తీసుకొస్తున్న కాల్ ఆర్ పుట్ ని మినిమం ఎయిటీ టు నైన్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే మెయింటైన్ చేయండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ తీసుకురావద్దని చెప్తున్నాం అండ్ ఫైనల్ గా ఇక్కడ మీరు గమనించారా ఫస్ట్ థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ కాల్ నెక్స్ట్ థర్టీ వన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ పుట్ ఈ రెండింటిని సెల్ చేశారు కానీ గ్రాడ్యువల్ గా ఏం చేశారు థర్టీ సిక్స్ కాల్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కాల్ కి వచ్చారు నెక్స్ట్ థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ కాల్ కి వచ్చారు నెక్స్ట్ థర్టీ ఫోర్ థౌసండ్ కాల్ కి వచ్చారు నెక్స్ట్ థర్టీ టూ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ కాల్ కి వచ్చారు పుట్ అక్కడే ఉంది థర్టీ వన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ దగ్గరే పుట్టు ఉంది అనుకుందాం ఇంకా మీకు అగెనెస్ట్ గా మోయింది నెక్స్ట్ థర్టీ టూ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ కాల్ కి వచ్చింటారు నెక్స్ట్ థర్టీ టూ థౌసండ్ కాల్ కి వచ్చింటారు ఫైనల్ గా మీరు ఎండ్ అవ్వాల్సింది థర్టీ వన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కాల్ దగ్గర అనమాట ఓకేనా అప్పుడు థర్టీ వన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ పుట్ థర్టీ వన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ కాల్ ఒక ఎడ్ ద మనీ కాల్ ఒక ఎడ్ ద మనీ పుట్ మీ దగ్గర ఉంటున్నట్టు కదా సో ఎడ్ ద మనీ పుట్ ఎడ్ ద మనీ కాల్ సెల్ చేస్తున్నారంటే అది స్ట్రాంగిల్ అవ్వదు స్ట్రాడిల్ అయిపోతుంది షార్ట్ స్ట్రాడిల్ అయిపోతుంది సో నేను మీకు రూల్స్ లో చెప్పాను కదా ఫిఫ్త్ రూల్ ఏమని చెప్పాను స్ట్రాంగిల్ షార్ట్ స్ట్రాంగిల్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ లో ఫైనల్ ది మీ స్ట్రాంగిల్ స్ట్రాడిల్ అయిపోవడం అనమాట సో దూరంగా సెల్ చేసిన మీ కాల్ అండ్ పుట్ రెండు ఒకే దగ్గరికి రావడం అక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఇది బాగా గుర్తుంచుకోండి ఈ లాజిక్ మీరు ఉంటేనే దీంట్లోంచి ఎగ్జిట్ అయ్యే పాయింట్ మీకు ఐడియా వస్తుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం షార్ట్ స్ట్రాడిల్ అయ్యే పాయింట్ ఆఫ్ టైంకి పుట్ కాల్ రెండు త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ లో ఉంటే కంబైన్డ్ ప్రీమియం ఎంత రెండుది సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్రీమియం అవుతుంది ఆ సిక్స్ హండ్రెడ్ ప్రీమియం అనుకుందాం మార్కెట్ ఏదో డైరెక్షన్ లో మూవ్ అవుతుంది అనుకోండి సో ఒక దాంట్లో వచ్చే లాస్ ఇంకొక దాంట్లో వచ్చే ప్రాఫిట్ కి కొంతవరకు మ్యాచ్ చేస్తూ ఉంటుంది ఏదో ఒక పాయింట్ లో ఒక దాంట్లో వచ్చే లాస్ ఇంకొక దాంట్లో వచ్చే ప్రాఫిట్ ని మ్యాచ్ చేయదు అనమాట సో ఎప్పుడైతే అలా మ్యాచ్ చేయదో మీ కింద లాస్ పెరగడం స్టార్ట్ అవుతుంది ఇంకా అది ఎగ్జిట్ అవ్వాల్సిన పాయింట్ అనమాట ఇక అక్కడి నుంచి ఈ స్ట్రాటజీకి అడ్జస్ట్మెంట్ అనేది ఉండదు సో అది ఎగ్జిట్ అవ్వాల్సిన పాయింట్ ఎప్పుడు ఎగ్జిట్ అవుతారంటే ఆ స్ట్రాడిల్ స్టార్ట్ అయిన పాయింట్ ఉంది కదా సో షార్ట్ స్ట్రాడిల్ ఎప్పుడు వచ్చారు మీరు త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ప్రీమియం ఉన్నప్పుడు వచ్చారు సో రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే ఎంత సిక్స్ హండ్రెడ్ దాంట్లో టెన్ పర్సెంట్ మీ స్టాప్ లాస్ అనమాట మీన్స్ రెండు ప్రీమియమ్స్ ఎప్పుడైతే సిక్స్ సిక్స్ త్రీకి వెళ్తాయో దెన్ అప్పుడు మీరు ఆ స్ట్రాడిల్ నుంచి బయటకు వచ్చేయాలి షార్ట్ స్ట్రాడిల్ నుంచి బయటకు వచ్చేయాలి బట్ మేం చేసిన బ్యాక్ టెస్టింగ్ అండ్ మాకున్న ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం మీరు స్ట్రాడిల్ షార్ట్ స్ట్రాడిల్ దగ్గరికి వచ్చారంటేనే ఈ లోపే మీరు ప్రాఫిటబుల్ గా ఉండాలి ఒకవేళ లేరంటే కూడా షార్ట్ స్ట్రాడిల్ దగ్గరికి వచ్చారంటే ఈవెన్ మార్కెట్ అక్కడి నుంచి మీకు కొంత రేంజ్ బౌండ్ లో కొన్ని నిమిషాలు మూవ్ అయినా చాలు దెన్ మీరు అనుకున్న ఫోర్ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ ప్రీవియస్ గా కలెక్ట్ చేసిన అడ్జస్ట్మెంట్స్ లో ఉన్న ప్రాఫిట్ అండ్ ఈ స్ట్రాడిల్ ద్వారా వస్తున్న ప్రాఫిట్ ఖచ్చితంగా ఫోర్ థౌసండ్ ఈజీగా మ్యాచ్ అయిపోతుంది చాలా చాలా వర్స్ట్ కేసు అయితే తప్పితే అక్కడ మీరు లాస్ తో ఎగ్జిట్ అవ్వరు సో ఎగ్జిట్ అయ్యే పొజిషన్ ఏమంటున్నాను టెన్ పర్సెంట్ స్టాప్ లాస్ సో త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ త్రీ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ లో టెన్ అంటే సిక్స్ సిక్స్టీ మీ స్టాప్ లాస్ అండాలి అది ఎలా ఉంటుందంటే ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చెప్తాను సో ఫస్ట్ త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ ఒకటి త్రీ హండ్రెడ్ కాల్ ఉంటుంది ఒకటి త్రీ హండ్రెడ్ పుట్ ఉంటుంది మీరు వెయిట్ చేస్తున్నారు ఒక డైరెక్షన్ లో మూవ్ అయిపోతూ ఉంది సో ఒక త్రీ హండ్రెడ్ ఏమో హండ్రెడ్ కి ఫాలో అయి ఉంటుంది ఇంకొక త్రీ హండ్రెడ్ ఏమో ఒక టూ సిక్స్టీ పాయింట్స్ పెరిగి ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సిక్స్టీ కి వెళ్ళింది అనుకోండి ఒకటి హండ్రెడ్ ఇంకొకటి ఫైవ్ సిక్స్టీ రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే ఎంత సిక్స్ సిక్స్టీ ఇలా రెండింటినీ కంబైన్ చేస్తే ఒకవేళ
బట్ మీరు కాన్స్టెంట్ గా క్యాపిటల్ ని గ్రో చేసేంత వరకు కూడా ఈ రూల్స్ ని పాటించండి యాజ్ ఏ వెల్ విషర్ గా చెప్తున్నాను ఈ స్ట్రాటజీ మిమ్మల్ని మోసం చేసి మిమ్మల్ని నష్టపరిచే రోజులు చాలా 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 నెగ్లిజిబుల్ గా ఉంటాయి ఎటు తిప్పి ఫైవ్ పర్సెంట్ కంటే తక్కువ రిటర్న్ అయితే ఇక్కడ రాదు మీరు ఫోర్ థౌసండ్ కి ఎగ్జిట్ అవుతుంటే సో మంత్లీ మీరు ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ మీరు జనరేట్ చేస్తున్నట్టు సో ఒకసారి ఆలోచించండి ట్వంటీ పర్సెంట్ రిటర్న్ చిన్నదైతే కాదు కన్సిస్టెంట్ గా చేస్తూ వచ్చారంటే నెక్స్ట్ మనం పెద్ద పెద్ద వాటికి ఏం చేయొచ్చు అనమాట ఇంకొంత రిస్క్ తీసుకోవచ్చు ఇంకా రిస్క్ తీసుకునే స్ట్రాటజీస్ డిఫరెంట్ గా ఉన్నాయి మన వ్యూని బట్టి ఇంకా మల్టిపుల్ స్ట్రాటజీస్ ని మల్టిపుల్ లెవెల్స్ లో మనం ఆప్షన్స్ ద్వారా ఇంకా అడ్వాన్స్డ్ స్ట్రాటజీస్ బిల్డ్ చేయొచ్చు బట్ చెప్తున్నాను అన్ని స్ట్రాటజీస్ కంటే కూడా బిగినర్స్ ఏ స్ట్రాటజీని ఫాలో అయితే కన్సిస్టెంట్ గా మనీని ఎండ్ చేయగలరు రిస్క్ తక్కువగా ఉంటుంది ట్రేడ్ మన కంట్రోల్ లో ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు అగైన్ మన ఫైవ్ గోల్డెన్ రూల్స్ ని ఒకసారి రివైజ్ చేద్దామా సో ఫస్ట్ ఏంటి ఫోర్ థౌజండ్ మనకి ప్రాఫిట్ వస్తే సో మనం అడ్జస్ట్మెంట్స్ చేస్తున్నప్పుడు కాల్స్ ని మారుస్తున్నప్పుడు మనకి ఫోర్ థౌసండ్ ఎక్కడైనా మనకి ప్రాఫిట్ వస్తే ఏ పాయింట్ లో అయితే మనకి ఫోర్ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ ఉంటుందో మన దగ్గర ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రీమియమ్స్ హోల్డ్ చేస్తుంటాం కదా కాల్ అలాగే పుట్ సో మారుస్తూ మారుస్తుంటే రెండు పెద్దగానే ఉంటాయి అవి ఎయిటీ పర్సెంట్ డికే అయ్యేంత వరకు అగైన్ వెయిట్ చేయం మన ఫోర్ థౌసండ్ ప్రాఫిట్ రాగానే అలా స్క్వైర్ ఆఫ్ చేసి స్క్వైర్ ఆఫ్ అంటే నా మీనింగ్ ఏంటి ఆల్రెడీ సెల్ పొజిషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి బై చేసేయడం అండ్ దూరంగా వెళ్ళి కొన్ని బై చేస్తుంటాం కదా అది ఆల్రెడీ ప్రీమియం పడిపోయి ఉంటుంది కొంతవరకు సో వాటిని కూడా అక్కడ ఎగ్జిట్ అయిపోతాం సో ఎగ్జిట్ అయిపోయి నెక్స్ట్ వీక్ కి మూవ్ అవుతాం నెక్స్ట్ ఏమని చెప్పాను ఎప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్ స్టార్ట్ చేయాలని చెప్తున్నాను బిగ్ ప్రీమియం ఏదైతే ఉంటుందో సో టాప్ సైడ్ కి మూవ్ అవుతుంటే మీ కాల్ పెద్దదైపోతూ ఉంటుంది డౌన్ సైడ్ కి మూవ్ అవుతుంటే మీ పుట్ పెద్దదైపోతూ ఉంటుంది అలా పెద్దదైపోయిన ఏ ప్రీమియం అయితే ఉంటుందో ఆ ప్రీమియం కంటే నెక్స్ట్ ఇంకో ప్రీమియం ఉంటుంది కదా స్మాల్ ప్రీమియం ఉంటుంది కదా సో బిగ్ ప్రీమియం కంటే స్మాల్ ప్రీమియం ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ డౌన్ లో ఉందని మనకి ఎప్పుడైతే అనిపిస్తుందో దెన్ అడ్జస్ట్మెంట్ రిలేటెడ్ గా మనం యాక్షన్ ని స్టార్ట్ చేస్తాం ఆ పాయింట్ లో మనం అడ్జస్ట్మెంట్ ని స్టార్ట్ చేయాలి ఇంకా ఫర్దర్ డిలే చేయకూడదు వాచ్ లిస్ట్ లో యాడ్ చేయడం కానీ ఉన్న పొజిషన్ స్క్వైర్ ఆఫ్ చేసి అడ్జస్ట్మెంట్ చేయడం కానీ అక్కడ వరకు మనకి ఎడ్జ్ ఉంటుంది కానీ సిక్స్టీ పర్సెంట్ కంటే బిగ్ ప్రీమియం తో పోలిస్తే స్మాల్ ప్రీమియం చిన్నదైపోయి మీరు అలా వదిలేస్తున్నారు అనుకోండి దాని అక్కడి నుంచి కింద మీ లాస్ అనేది ఇంకొక పర్సెంట్ తో చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పర్సెంట్ ని చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుంచుకొని ఇది ఇంపార్టెంట్ రూల్ అన్న విషయాన్ని కూడా గుర్తుంచుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కంటే ముందుగానే మీరు అడ్జస్ట్ చేస్తూ వెళ్తే దాని అయితే వర్స్ట్ అవుతుంది అనమాట అలా మనం చేయకూడదు ఫిఫ్టీ వరకు వెయిట్ చేయాలి బికాస్ ఈ లోపే మార్కెట్ రివర్స్ అయిపోయి అగైన్ ఆ రెండు ప్రీమియమ్స్ ఈక్వల్ అయిపోతూ ఉంటాయి చాలా సందర్భాలు అలానే జరుగుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ లిమిట్ దాని తర్వాతే మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం దాని తర్వాత కూడా ఏమని చెప్తున్నాను మీకు ఫస్ట్ మీరు ఏదైతే అడ్జస్ట్ చేయాలనుకుంటుంటారో దాని ముందు వాచ్ లిస్ట్ లో యాడ్ చేసి పెట్టండి దాని తర్వాత ఇక్కడ వచ్చి స్క్వైర్ ఆఫ్ చేయండి ఓకే మనం తీసుకొస్తున్న అడ్జస్ట్మెంట్ ఎంత పర్సెంట్ ఉండాలి బిగ్ ప్రీమియం లో ఎంత పర్సెంట్ ఉండాలి ఎయిటీ పర్సెంట్ మినిమం మినిమం ఎయిటీ పర్సెంట్ మెయింటైన్ చేయాలి నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మ్యాక్స్ ఈ పర్సెంటేజ్ క్యాలకులేషన్స్ ఇవన్నీ ఆ టైంలో మాకు గుర్తుంటాయా సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఏదైతే పెద్ద ప్రీమియం ఉంటుందో దానికి నియర్ గా ఉన్న ప్రీమియం సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో టూ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉందంటే వన్ నైంటీ వన్ ఎయిటీ ఇలా రేంజ్ పెట్టుకొని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇది కూడా చెప్పాను క్లోజ్ అవుతున్న పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ లో రెండింటిని మ్యాచ్ చేయడానికి ప్రయత్నించాలి ఒకటి హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంటే ఇంకొకటి నియర్ టు హండ్రెడ్ ఏ మెయింటైన్ చేయాలి నెక్స్ట్ డే ఓపెనింగ్ లో మారుస్తానని వెయిట్ చేయకూడదు అండ్ ఫిఫ్త్ ఏంటి ఇందాక ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పాను కదా మనం తీసుకుంది షార్ట్ స్ట్రాంగిల్ దూరంగా ఉన్న ఒక కాల్ అండ్ పుట్ ఫైనల్ గా ఎగ్జిట్ అయ్యే పాయింట్ ఆ స్ట్రాంగిల్ కాస్త షార్ట్ స్ట్రాడిల్ అయినప్పుడు షార్ట్ స్ట్రాడిల్ అంటే ఏంటి అట్ ద మనీ దగ్గర ఉన్న కాల్ అండ్ పుట్ అనమాట సో ఆ ఎడ్డా మనీ దగ్గర ఉన్న కాల్ అండ్ పుట్ ఎప్పుడు ఎగ్జిట్ అవుతాం త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉన్నాయి అనుకుందాం మనం ఫైనల్ గా అడ్జస్ట్మెంట్ ఎండ్ స్టేజ్ కి వచ్చాం త్రీ హండ్రెడ్ త్రీ హండ్రెడ్ దగ్గర ఉంటే ఆ రెండింటి కంబైన్ చేస్తే సిక్స్ సిక్స్టీ కి ఎప్పుడైతే వెళ్తుందో ఒకటి టూ హండ్రెడ్ మేబీ ఇంకొకటి ఫోర్ సిక్స్టీ కి వెళ్ళొచ్చు ఒకటి హండ్రెడ్ ఇంకొకటి ఫైవ్ సిక్స్టీ కి వెళ్ళొచ్చు అలా రెండింటిని కంబైన్ చేస్తే సిక్స్ సిక్స్టీ ఎప్పుడు వస్తుందో అప్పుడు అది ఎగ్జిట్ చేస్తాం అనమాట అదే మన ఫైనల్ ట్రేడ్ ఇకక్కడతో ఎంతైతే లాస్ ఉంటుందో
అండ్ ఎంత పర్సెంట్ ఉన్న ప్రీమియంని తీసుకురావాలి ఇది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ లాజిక్ అనమాట బికాస్ ఇక్కడ మీకు క్లారిటీ లేదనుకోండి ఇష్టం వచ్చింది అడ్జస్ట్ చేసేస్తూ ఉంటారు అడ్జస్ట్మెంట్ అనే పేరు అయితే ఉంటుంది మైండ్లో అడ్జస్ట్మెంట్ చేస్తున్నాను ఫైర్ ఫైట్ చేస్తున్నానని రిజల్ట్ ఉండదు అనమాట మెయిన్ చెప్పిన రూల్స్ని పక్కాగా మీరు ఫాలో అవ్వండి మీరే చెప్తారు మీకు ఎలాంటి రిజల్ట్స్ వస్తున్నాయనేది ఇఫ్ మీకు ఈ స్ట్రాటజీ యూజ్ అయింది అనుకుంటే ఫ్రెండ్స్ లైక్ చేయడం కంటే కూడా ఈ వీడియోని మన వాళ్ళతో షేర్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి బికాస్ ఏ ఎఫర్ట్స్ అయితే మేము పెట్టి వీడియో చేస్తున్నామో దానికి మెయిన్ రీజన్ మిగిలిన వీడియోస్ వదిలేయండి ఇలాంటి వీడియోస్ స్పెషల్లీ మెయిన్ రీజన్ బిగినర్స్కి రీచ్ అవ్వాలి వాళ్ళు మార్కెట్లో డబ్బులు నష్టపోయేదానికంటే ముందే ఇలాంటి స్ట్రాటజీని రూల్స్ని తెలుసుకొని వాళ్ళు కూడా సక్సెస్ఫుల్గా మార్కెట్లో డబ్బులు సంపాదించాలి అనే ఒక ఎయిమ్తోనే మేము ఇంత కష్టపడి వీడియోస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఇది నలుగురికి రీచ్ అవ్వాలంటే ఇలాంటి వీడియోస్ని మీరు లైక్ చేయడం ద్వారా కానీ ఆర్ గ్రూప్స్లో ఆర్ మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి షేర్ చేయడం ద్వారా కానీ ఈ రెండు విధాలుగా మాత్రమే జరుగుతుంది కాబట్టి మీకు ఏది పాజిబుల్ అయితే ఆ వేలో స్పెషల్లీ లాస్ట్ వీడియో అండ్ ఈ వీడియోని నలుగురికి రీచ్ చేయడానికి ప్రయత్నించండి ఈ రెండు వీడియోస్కి యాడ్స్ ఎప్పటికీ ఆన్ అవ్వవు దీని నుంచి మాకు ఎటువంటి రెవెన్యూ కూడా అవుతుంది ఈ రెండు వీడియోస్ నుంచి ఇవి ఎంత దూరం వెళ్తున్నా నలుగురికి యూజ్ అయ్యాయి దీని ద్వారా నలుగురు స్టాక్ మార్కెట్లో డబ్బులు సంపాదిస్తున్నారు అని కామెంట్స్లో చూస్తే అదే మాకు చాలు అండ్ ఇఫ్ ఇన్ కేస్ మీరు ఫ్యూచర్లో ఎప్పుడైనా స్టాక్ మార్కెట్లో ఒక డీమాట్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలనుకున్నా ఆర్ ఎగ్జిస్టింగ్గా ఉన్న బ్రోకర్ నుంచి ఇంకొక బ్రోకర్కి షిఫ్ట్ అవ్వాలనుకుంటున్నా ఒకవేళ వీళ్ళల్లో ఎవరినైనా మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే వీళ్ళకి సంబంధించిన రిఫరల్ లింక్స్ మన ఛానల్ డిస్క్రిప్షన్ అలాగే కామన్ సెక్షన్ ఈవెన్ హాలిడేస్లో మన టెలిగ్రామ్లో కూడా అప్డేట్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఓపెన్ చేయాలనుకుంటున్న పాయింట్ ఆఫ్ టైంలో అలా ఉన్న మన రిఫరల్ లింక్స్ని క్లిక్ చేసి అకౌంట్ ఓపెన్ చేయడానికి అయితే ప్రయత్నించండి సో మా నుంచి వస్తున్న ఎఫర్ట్స్ వర్త్ అనుకుంటే మాత్రమే ఆ లింక్స్ని యూజ్ చేయండి దాని ద్వారా ఛానల్కి అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది సో ఫైనలీ ఇది ఫ్రెండ్స్ మన వీడియో నచ్చిందా నచ్చితే వీడియోని లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఈ వీడియో మన వాళ్ళకి యూజ్ అవుతుంది అనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి అండ్ మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయనట్లయితే ఛానల్లో ఉన్న కంటెంట్ని గమనించండి ఇఫ్ ఆ కంటెంట్ మీకు యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది అనుకుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్లైకాన్ క్లిక్ చేయండి మరొక ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాను అంతవరకు టేక్ కేర్ జై హింద్